más vamos a escucharnos los de aquí y ahora y los expatriados. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Buenos días, Cafetera. Me acabo de hacer mecenas y me alegra mucho. Y lo hago porque me enamora cada mañana eso de somos la resistencia y no estás sola. Así que solo por amor me echo mecenas. Sois muy buenos, un abrazo. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que Esta van a escuchar. mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los titulares. La Cafetera de Radio Cable .com. Dirige Fernando Berlín. Eh, si Ciudadanos quiere que cambie el gobierno, si Ciudadanos lo que quiere es que la voluntad de los madrileños de que en Madrid hubiera un gobierno de centro-derecha varíe y que en Madrid gobierne la izquierda eh, radical, la izquierda de Pedro Sánchez, la izquierda de Podemos, con el apoyo de Ciudadanos, no tienen que buscar ningún pretexto para hacerlo. Es un mecanismo perfectamente legítimo. Los actos de terrorismo no ha sido un conflicto entre dos contendientes. Ha sido claramente una actividad delictiva ¿eh? que ha chantajeado la seguridad y el bienestar de este país. Y por lo tanto lo único que le corresponde a los terroristas es pagar con su responsabilidad de acuerdo a la ley. Nosotros nos planteamos, por supuesto... Ningún beneficio a cambio de una misiva como la que han hecho. Máxime cuando lo hace una banda que está derrotada. No cabe más que aplicar la ley, tanto la penal como la penitenciaria. Por favor, no utilicen el tema de ETA para atacar al Partido Popular. No lo utilicen. ¿Vale? Y me gustaría que quien lo ha utilizado ya ha hecho insinuaciones grotescas, ofensivas y humillantes... Le pida perdón aquí a los diputados de mi grupo que han perdido, en el caso de Mar Blanco, a su hermano asesinado y en el caso de Jaime Mateu, a su padre y a su hermano. Por favor, lecciones sobre cómo se combate el terrorismo, ninguna. Y de algunos que acaban de llegar, por favor, menos. ¿Vale? Hay cosas con las que uno no debe de jugar. Nosotros estamos claramente en contra de todo tipo de manifestación violenta, pero también estamos por la libertad de expresión. Y entendemos que llevar una camiseta de un color, el que sea, si no va acompañada de manifestaciones de violencia, este país no puede retroceder tanto. Grandal Collar se podría repetir, como vamos a ver ahora. Si se reabre la mina en las condiciones eh, en las que se está hablando, Doñana vuelve a tener una espada de Damocles inaceptable vuelve a tener un monstruo contaminante en su cabecera y eh, esto es algo que no podemos volver a aceptar.
Saludos, muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera una mañana más eh, en este programa en el que tratamos de poner en contexto lo que está ocurriendo, qué está cambiando a nuestro alrededor, en un mundo cada vez más complejo, más difícil de explicar, donde ya no sirve la brocha gorda, está lleno de matices, policromado. Muy buenos días, mundo, esto es La Cafetera. Un saludo muy especial a todas aquellas personas que se incorporan a esta hora al programa y que forman parte de nuestro Focus Group, nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía y que nos ayudan a comprender un poquito mejor cómo percibe la sociedad todos estos profundísimos cambios que se están viviendo a nuestro alrededor. Y para los que pedimos ayuda, con la utilización de un hashtag Almohadilla la cafetera SOS Tierra, Almohadilla la cafetera SOS tierra, porque hoy vamos a hablar de medio ambiente, vamos a hablar de ecología, hay un montón de asuntos sobre la mesa que podemos tratar, pero ya sabéis que nos gusta incorporarlos frecuentemente al programa, más allá de la agenda setting, de los grandes temas introducidos en el debate público, porque está Cataluña y muchos otros asuntos en esa materia, pero ayer diversos grupos ecologistas advirtieron de los riesgos de que se produzca un nuevo Aznalcóllar, y con esa razón vamos a hablar con Juan López de Uralde, porque tenemos muchos temas pendientes. Estamos viendo últimamente plantas de residuos ardiendo. Hay una denuncia ante la Fiscalía. Se está dando de una manera chocante en un montón de sitios, aparentemente desconectados, pero se están produciendo incendios en plantas de residuos ardiendo. Vamos a preguntar a Juan López Dural de, sobre esto. También el próximo viernes 27 de abril va a tener lugar una votación en la Unión Europea sobre el futuro de una clase de pesticidas utilizados en la Unión Europea. Le queremos preguntar por esto. Los proyectos de minas a cielo abierto por toda España, el lobo perseguido. No hay todavía ley de cambio climático. Los presupuestos de cambio climático los están reduciendo. Quieren alargar la vida de las nucleares. Así que hay un montón de temas, además de el fracking, que parece que vuelve a abrirse las expectativas para utilizarlo como forma de obtención de, de recursos. Bueno, de todo esto vamos a hablar con Juan López de Uralde de ECO en un programa en el que participan Sebastián Frank, también Luis Felipe Lorente, también Miguel Ángel García, José Tierras, María, Pollo Frito, M. de Mars, eh, Dios Amapuche, Sánchez Cajal, Ayla, bueno, tantas y tantas personas que nos van a ayudar hoy en esta mañana. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, tú eres la resistencia y además no estás sola. Sigue con nosotras que tenemos muchas cosas de las que hablar y lo vamos a hacer con María Navarro también. Buenos días, María Navarro. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Vienes con tu natural optimismo? Sí, sí, sí. Creo que nos hace falta optimismo porque si no luego nos cegamos con cualquier libro y se nos va la cabeza. Tal cual. Bueno, eh, quiero deciros que ha salido una información de última hora. No tengo en este momento mucha capacidad para profundizar, pero está circulando ya por las redes sociales apenas hace unos minutos. Publica un medio de comunicación digital que todos conocéis perfectamente. Ok Diario. Un vídeo en el que se ve a Cristina Cifuentes, o aparentemente es Cristina Cifuentes, junto a un guardia de seguridad en un hipermercado en el año 2011. Y el titular es el siguiente. Cristina Cifuentes robó en un hiper en 2011 siendo la número 2 de la Asamblea. Permaneció retenida 45 minutos en un cuarto hasta que llegó la Policía Nacional por sustraer dos botes de una crema antiedad. No es una broma lo que os estoy leyendo. Es un titular publicado en ese medio digital y con ese texto. Dice, Cristina Cifuentes fue cazada robando en un hipermercado del puente de Vallecas cuando era número 2 de la Asamblea de Madrid. Este medio de comunicación ofrece el vídeo que recoge su arresto por parte de los guardias de seguridad del establecimiento, quienes la custodiaron hasta la llegada de dos agentes de Policía Nacional. La presidenta de la comunidad, tras sustraer en una estantería dos botes de crema antiedad de la marca Olay y ser descubierta por una dependienta de la sección de perfumería, fue retenida durante 45 minutos por los vigilantes del supermercado Eroski de Vallecas, situado frente a la Asamblea de Madrid, donde ella trabajaba. Es una noticia que está, como podéis imaginaros, por todos los componentes que tiene, está volando por las redes sociales. Me vais a permitir que no haga más comentarios sobre este asunto. Buenos días, cafetera.
Y ayer escuchamos a Cristina Cifuentes precisamente. Dijo, es ahora, está en manos de Ciudadanos, si se deja el gobierno a la izquierda o continúa gobernando el centro-derecha. Eh, si Ciudadanos quiere que cambie el gobierno, si Ciudadanos lo que quiere es que la voluntad de los madrileños de que en Madrid hubiera un gobierno de centro-derecha varíe y que en Madrid gobierne la izquierda eh, radical, la izquierda de Pedro Sánchez, la izquierda de Podemos, con el apoyo de Ciudadanos, no tienen que buscar ningún pretexto para hacerlo. Es un mecanismo perfectamente legítimo. Supongo que como estáis muy impactados por la naturaleza de las informaciones, no estáis tampoco atendiendo a... En fin, ayer Cifuentes dice que habló con Rajoy, pero dice que sus conversaciones no las desvela su futuro, que está en entredicho por lo del de máster y las firmas falsificadas y toda esta enorme polémica que hay en torno a su figura. Dice su futuro ahora mismo está muy cuestionada, pero de momento sobreviviendo, por lo menos hasta hoy, a las 9 de la mañana. He sido elegida por los madrileños para gobernar. Creo que estamos haciendo una gestión razonablemente buena, consiguiendo grandes logros, avances en muchos sentidos, de creación de empleo, con una política impositiva baja, crecimiento económico. Hoy mismo hemos aprobado más de 23 millones de euros en becas educativas. Es decir, estamos tomando medidas que objetivamente están siendo buenas para los madrileños y, por tanto, yo entiendo que deben de ser los madrileños quien juzguen esa acción de gobierno. Pero en la vida política y en la vida parlamentaria existen mecanismos que los partidos pueden utilizar perfectamente para provocar cambios de gobierno. Esto es algo que, que lógicamente, no depende de mí. Y respecto a si he hablado o no, yo hablo con mucha frecuencia con el presidente de mi gobierno, como no puede ser de otra manera, no ahora, sino siempre, y lógicamente yo las conversaciones privadas no las desvelo. Así que tenemos la presidenta de una comunidad autónoma. Claro, yo me imagino que si llega alguien, ahora si acaba de aterrizar en, en la Puerta del Sol con una nave espacial, hay que explicarle qué es lo que está ocurriendo en esta ciudad. Hay una presidenta de una comunidad autónoma que se llama Cristina Cifuentes, del Partido del Gobierno, Partido Popular, a quien han descubierto que tenía el currículum inflado, porque tenía un máster que no, al que no había acudido y que se lo habían regalado. Básicamente ese es el resumen. Eso abre una polémica de una enorme importancia que destapa, entre otras cosas, un montón de, de vasos comunicantes entre la política y la universidad, una universidad en concreto que se llama la Rey Juan Carlos. Bueno, pues están solicitando que dimita como presidenta, pero mientras todo esto ocurre han aparecido unas imágenes en las que se la veía robando una crema antiedad en el año 2011. Es, esto es un país que se llama España, que está así como en el sur de Europa y donde estamos muy preocupados por una serie de, de presos mmm, que están en la cárcel porque pusieron unas urnas para votar, fueron intervenidas por la policía, en fin, y a partir de ahí pues mmm, hay poco más que... <risa> Espera, izquierda <risa> que no decía que, que a mí lo que me moledora. sí pero pero además hablar de también Júrame de que no te ha impactado la noticia sí o sea Ay, yo este, soy... pero estoy yo, no, estoy te, yo hoy hoy te va a marcar tu cerebro o sea no te lo vas a poder no quitar me lo ha licuado de... sí tú crees que será verdad lo de Veremos la crema <risa> No lo sé, no lo sé. La verdad es que estoy en este momento, necesitamos llamar, es que no sé si llamar a Iñaki Gabilondo igual me cuelga, pero necesitamos una voz acreditada en algo, así, o a, o a Mayor Zaragoza, alguien que nos diga cómo, 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 cómo afrontamos este momento de actualidad. Eh, a, ver, la a mí me supera, dice. este asunto me supera. Necesito que la audiencia nos respalde, hay un hashtag, por favor, que podéis utilizar... Bueno, y también enviad es que audios, llamo... porque a lo mejor vuestra, vuestro análisis nos puede ayudar en todo esto. 6, 2, por favor, no reírse. 627-002-002. 627-002-002. Es el WhatsApp del programa. Resulta que hay una presidenta de la comunidad autónoma que le han pillado con un máster falsificado y ahora le han pillado robando en un súper. Hombre, entonces lo que <risa> dicen por aquí... Antiedad. Espérate que no dimita, sobre todo por esto y no tanto por lo del máster. Pero tú, tú te imaginas a Jorge Javier Vázquez ahora abriendo una sección de esto... Es que no se me ocurre nada más para el bodevil español. Porque, sí, que lo hubieran pillado con zapatillas de andar por casa y chándal en el, en el supermercado. Es una cosa absolutamente... Mira, dicen, vamos, es, igual Linda país. nos está troleando. Yo, yo, yo lo he pensado a primera hora de la mañana. Digo, esto 
no, no puede ser no, no puede es, esto solo puede ser intencionado o sea esto es una broma hoy es ¿qué, cuál es el día de los Dice santos inocentes no será una, no, un, no. una Dice cosa Alonso, de demasiado pronto para asimilar o le todo han esto. hackeado la web y les han metido esto como un troleo total o, o sea, no, a ver no la del vídeo parece esto. ella pero bueno bueno supongo que los programas de televisión darán cuenta de ello porque encima hay un vídeo, o sea, que veremos cómo se... Pero es que hay un vídeo, insisto, de la presidenta de la Comunidad de Madrid. No era todavía presidenta, solamente era número dos de la Asamblea de Madrid. En un dice? hiper, al lado de la Asamblea, salió y estuvo 25 minutos retenida por un guardia de seguridad. Ay, pero dices, es que parece el mundo today, tal cual. Es que es del mundo today. Es que o sea, es del, sí. es que... Bueno, es de Oki Diario. Si bueno, fuera... de hecho, hay una cuenta que es parece del mundo today que es brutal. Y son cosas que son verdad, pero son de este tipo. Pero luego también decíais, dice, verás, hoy todo el día hablando de cremitas. <risa> Han sido bots rusos. Si hubiera robado, hubiera ido a por si se ido. Pero, Juancho, yo es que me estás escuchando y que tenemos previsto llamarte a las 9 de la mañana para hablar de medio ambiente, claro, es que esto, bueno, creo, me dicen que que, o sea, parecía fuerte por un máster, pero va a ser, claro, por un máster y dos botes de crema. Pero además alguien que está hablando <risa> un hipermercado. de izquierda radical, de lo radical que puede ser alguien, ostras, esto es bastante radical y antisistema, ¿no? <risa> el que exactamente. El... Eh, bueno, aparte de lo del máster, que es totalmente antisistema lo que ha hecho, porque es eh, pasarse el sistema la cleptomanía. Por, por ahí. Está... Pero ¿Hablamos además, de cleptomanía? O de la, la, pero la cleptomanía tampoco es... Yo jamás he robado en un supermercado. Yo es que nunca me he atrevido. Pero es que... Bueno, espérate que a lo mejor aparece algún día un vídeo de nosotros. No, en mi caso no puede aparecer nada. Algo que no has hecho no, no. Es, no puede aparecer. Yo siempre he sido muy Bueno, esto es el bodevil español. No tengo palabras. Bueno, no, y además no es que hay que tener esto. en cuenta que ya pertenece superado. al PP de Madrid y que tiene compañeros que han sido imputados por, por robos de, de altas instancias. O sea, que esto va a dar mucho que hablar... Bueno, el intermedio, el intermedio seguro que va a ser bueno, brutal bueno, hoy. O sea, puede ser. Estoy por confiamos mogollón, mogollón en vosotros. Estoy por... Dios mío. A ver, ¿qué vas a hacer? No, le voy a poner... Le voy a poner un mensaje a Dani Mateo. O sea, esto es una cosa absolutamente... Claro, pues esto bueno, es de... que tenga cuidado porque después de lo del Valle de los Caídos... No, porque además, claro, esto está de momento esto es lo que está saliendo por las por la red, está en la web, lo hemos buscado en la web y hemos visto el vídeo y, en fin, bueno, claro, dices, hombre, esto comparado con los paraísos fiscales es una broma de mal gusto, pero es que es una toda una señora presidenta en unas imágenes de una cámara de seguridad, salvo que sea un montaje y que esté hecho para colársela al intermedio, que yo ya a, esta, a estas alturas, la verdad, no, 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 no descarto nada de nada de nada, pero no, no, es que no se me ocurre una cosa más surrealista que esta. Más surrealista. Pero esto es España, queridos amigos. Dice Isabel Aragón, se empieza por una crema. Dice, solo se me ocurriría que robar una crema si tuviera un problema de cleptomanía, porque si no, por imposible que sea que sea ella. Dice, Dios mío, o sea, es una cosa. La crema es para frotar el máster. No os liéis con esto, que puede ser un fake tremendo. Es demasiado absurdo. Es que es, es, es bastante absurdo. Bueno, hay que decir que también estamos curados de espanto, ¿eh? que con la esfera política que tenemos en este país anda que no habremos visto... Claro, porque Quiero decir que es, verosímil, es verdad o no, es verosímil. no lo sabemos. Lo que sabemos es que es verosímil. Sí, totalmente. Es verosímil, aunque, aunque suene realmente surrealista. Pero, en fin, bueno, esto es la cafetera. Aparecería un programa Fer, de humor, ¿no? Fer, no, Fer no va a poder dormir esta noche. O sea, no, es que yo ya no sé. O sea, que... a partir de ahora yo ya no sé. Sí. Porque claro, dice Aznal Collar. Y entonces solo me viene la imagen del guardia de seguridad mirando a, a Cifuentes sacando los objetos del bolso con las dos cremas antiedad mangadas de un, de un hipermercado. Es que no es una es cosa... Que, de hecho, me estoy imaginando en televisión hablando a los empleados del Eroski en cuestión... <risa> Y diciendo, sí, yo, yo la vi, yo la no, vi. No, 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 espérate, no, no, que hay... Porque ya veremos, esto va a traer cola. Espera, porque es que además el titular, o sea, abre la página web al completo. Entonces, normalmente aquí no leemos eh, OK Diario, lo sabéis, en, en Antena no estamos en este asunto. Pero abre la página web al completo y entonces dice, Cifuente robó en un hiper en 2011, siendo la número 2 de la asamblea. Este es el vídeo, OK exclusiva. Y entonces, por favor, acompáñeme, les petó el vigilante mientras Cifuentes negaba el hurto. La pillan robando, la llevan al cuarto, ella lo niega, le intervienen los botes y termina pagando. Dice... Y, y espérate que hay un vídeo. 
de Manuel Cerdán, el periodista de investigación. Esta es la mercancía que robó Cifuentes. Dos botes de crema antiedad de Olay a 22 euros la unidad. No broméis con esto, que esto puede costarle la, la presidencia, que no le ha costado todavía el, el máster. Bueno, y cuidado, porque como pasa como con el máster, es intentará español. responsabilizar a Leroski de haberle incitado a lo mejor a hacer eso. Que nunca se es sabe. que me estaban llamando, me hablaban. A ver. Cógeme, cógeme. Eh, bueno, vamos a, vamos a repasar las portadas de los periódicos porque además hay informaciones sobre... En otros medios de comunicación, de las, las noticias que hoy figuran en las portadas de los periódicos. Los bancos vuelven a abrir el grifo para las hipotecas, dice el periódico El País. Lo vemos en la portada del periódico El País y también eh, dice que la confianza del consumidor y las mejores condiciones de los préstamos estimulan la demanda. Es el titular que además viene acompañado de otro titular a su lado. El PP ayuda a la formación de un gobierno en Cataluña. Ni populares, ni ciudadanos, ni el PSC recurren la delegación de voto que permitiría a los independentistas tener mayoría de la CUP. También el, la tensión en Irán es una visita de... Guante blanco, esto es la cafetera. Eh, nos, llegan, nos llegan mensajes de audio, los estoy sacando y Mame tiene información sobre este tipo de cremas. <risa> mensaje a Dani Mateo, a ver si podemos hablar con él antes de que acabe el, el programa porque esto es francamente francamente inquietante. Vamos a hacer una cosa para ordenar tenemos que hablar ahora ahora ya sí en, en serio, aunque la noticia es en serio, ¿eh? no, es una, no es una broma, está siendo publicada ahora en la portada de los digitales y lo está empezando a recoger todo el mundo de hecho lo están empezando a recoger algunos medios de comunicación mmm, como me dicen, yo no lo sé porque no lo estoy escuchando, estoy aquí con vosotros ahora mismo pero como la cadena ser así que esto no parece que en fin, no parece que vaya a quedarse en, en una anécdota. Bueno, el caso es que, eh, como digo, Cataluña sigue siendo todavía el, el eje central de las informaciones que se publican en este país. Ayer escuchábamos precisamente al presidente del gobierno que urgía que haya gobierno en Cataluña, dice, de manera urgente, y parece que se está despejando la hipótesis de que se repitan o no elecciones, algo que podría ser interesante para el independentismo y parece que hay un cierto interés por desbloquear las, los posibles movimientos para que se configure cuanto antes el gobierno. Mariano Rajoy, ayer. Creo que ya no tiene sentido estar discutiendo las cosas que hace uno, las de otro, si uno viaja aquí, si otro viaja allá. Oiga, vayamos a la mayor. Y la mayor es que Cataluña necesita ya un gobierno. Un gobierno que sea legal y que tenga la capacidad y la voluntad de dialogar con todos. Y hay algunos que estamos dispuestos a hacerlo. Eso decía ayer Mariano Rajoy. Y todavía es un tema que en todo caso sigue completamente bloqueado. Mientras se está discutiendo sobre si se utilizó o no dinero público. Ya sabéis que Montoro dijo que no, que no tenían certificado ninguna utilización de dinero público, lo que le ha provocado una protesta del juez. El abogado del Estado desdice ahora a Montoro. Hubo dinero público en su último escrito. Afirma que ha quedado acreditado su uso para el 1 de octubre y que es obvio que las partidas se ocultaron. La Guardia Civil acusa a la interventora de esconder información, dice el periódico El Mundo en su Portada. Bueno, esto es la cafetera. Si lo estás escuchando, eres la resistencia, no estás sola. Yeah. Claro, es que con informaciones como estas, tan, 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 tan surrealistas, todo lo demás queda completamente, completamente en entredicho. Ayer escuchamos también 
bueno, los presupuestos, sabéis que está en debate, si van a ser apoyados o no por el PNV. Ayer decía Ione Belarra, el PNV sabe que no son los presupuestos de las mujeres ni, las, ni los pensionistas, porque se discute sobre el fondo social que tienen. El Partido Nacionalista Vasco sabe que estos presupuestos no son buenos para los pensionistas y no son buenos para las mujeres. No son buenos para las mujeres porque ese pacto de Estado contra la violencia de género no se cumple. Y esa, estos presupuestos, que no son buenos para los pensionistas del conjunto del Estado, tampoco son buenos para los pensionistas vascos ni para las mujeres vascas. Y les pedimos que dejen de hacer de conseguidores en Madrid, porque es importante apoyar unos presupuestos que pongan en el centro de la vida de la gente y estos presupuestos no lo son. También le pedimos al Partido Socialista que intervenga de una vez por todas para que no ocurra, como, la semana, como el año pasado, que finalmente su confluencia canaria aprueba los presupuestos generales eh, del Partido Popular. Nosotros, en ningún caso, apoyaríamos una confluencia que finalmente apoyara los presupuestos del Partido Popular, que son unos presupuestos de miseria. Bueno, eh, como... Es... Estoy absolutamente noqueado por una noticia que acaba de, apl de aparecer y entonces eh, he llamado de forma precipitada a Manuel Jabó. Es que le tengo al otro lado del teléfono. Voy a conectarle porque en efecto ha aparecido un vídeo en un medio de comunicación, en OK Diario, ha aparecido un vídeo en el que eh, se ve a supuestamente Cristina Cifuentes sustrayendo de un hipermercado unas cremas antiedad. Y entonces Manuel Jabó, muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Siento el asalto de, de esta manera, pero como estoy absolutamente desconcertado con lo que acaba de ocurrir, porque el bodevil de este país no puede alcanzar otras cuotas, y digo, necesito a alguien que me ilumine, que me ayude a hacer una reflexión precipitada sobre un asunto de esta naturaleza. La presidenta de una comunidad autónoma que no ha caído por un máster falsificado eh, ha sido aparentemente descubierto, por lo menos a esta hora. Dentro de una hora puede que todo sea un fake, que no me sorprendería absolutamente nada. Robando unas cremas en un hipermercado. ¿Qué te sugiere esto, Javois? Bueno, son cremas antiedad. Eh, tú sabes que normalmente eh, eh, parte del, del, del saqueo de fondos cuando se utiliza en, en, en beneficio propio, muchas veces los políticos lo suelen justificar como gastos de representación, ¿no? una comida carísima, pues eso es un gasto de representación. En este caso estamos inaugurando un nuevo concepto, es el hurto por representación. Es decir, eh, una, una, una política, un, un número dos de la Asamblea de Madrid, como era en aquel momento Cristina Cifuentes, pues necesita, según ella, presentar un, un buen aspecto, un aspecto rejuvenecido, un aspecto fresco, y por lo tanto decide eh, marcarse un guainona rider en toda regla, y, 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 en fin, a, a hacer este, este papelón. Pero no sería una mala excusa. Estamos, a, estamos además, ante una caída eh, estrepitosa por la minu, minuciosidad de, 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 de las faltas o de, o, o de los delitos. ¿no? Eh, normalmente estamos acostumbrados a una macrocorrupción y aquí estamos viendo que, finalmente, eh, Nacho Escolar siempre dice publicamos esto y nunca pasa nada, ¿no? En este país nunca pasa nada cuando sale algún escándalo y resulta que no había que talar el árbol por lo más por lo más eh, por lo más bajo, había que talar las ramas, pues había, había que eh, pues fíjate, un, un, un dos asignaturas de un máster eh, hacen tan a la presidenta, la tenemos prácticamente al borde de, de, de la salida, y ahora esto, que es como oye, que nos han quitado eh, X cientos de millones, pues fíjate lo que ocurre cuando los delitos eh, son perfectamente reconocibles por, 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 por la opinión pública, porque cualquier ciudadano imagino que ha tenido alguna vez la tentación de meterse algo en el bolso y en este caso pues eh, sí, lo ha hecho y lo ha hecho además con todas las de la ley. Hay otra hay otra cosa, eh, Mariano Rajoy ha dicho ha dicho no, en su círculo íntimo y, y sobre todo en Génova se han preocupado mucho de decir que Cristina Cifuentes ha cometido un error al decir que Mariano Rajoy eh, tiene que ser el que decida que se vaya que Mariano Rajoy nunca pide esas cosas. Bueno, hay muchas formas de pedirlas, ¿no? Porque este vídeo, ¿dónde sale? ¿Por qué sale ahora? Eh, ¿Dónde estaba guardado? ¿Y cuál es la razón por la que se expone ahora públicamente para participar de este, de este desmantelamiento completo de la presidencia de la comunidad? Sí, hay algunas personas que están diciendo eso precisamente en, en Internet. Dicen, hombre, ya es casualidad que salga en un momento como este. Pero dice Adriana Slenga, dice, joder, ¿cómo juzgáis así de primeras? Quizá era por necesidad. Que te claro, <risa> necesidad Hombre, a ver, hay una noticia, hay una noticia y un vídeo. Yo he visto, he visto una noticia y un vídeo, ¿no? Hay un vídeo de ella... Hay un vídeo, eh, sí. Pero también, la... eh, cuidado, porque dice el señor Mapache, dice, oye, capaz que estéis haciéndole el juego 
con lo de las fake news, que además Cospedal ha conseguido ya un grupo en el Congreso para debatir sobre las fake news. Sería una manera fantástica de introducir en el debate cómo se propagan las noticias, pero claro, esto más que una noticia es que es, un, es dinamita pura en las, a, a las ocho y media de la mañana. Si te soy sincero, el, 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 el periódico en el que ha salido esta noticia no me ofrece ninguna garantía de credibilidad, pero por otro lado me parece ya completamente imposible rebasar todos los límites que hayan montado un vídeo y hayan hecho una noticia de esto si fuese completamente falso. Ahora, lo hemos visto todo tú y yo ya en estos tiempos. O sea, no, no, tampoco, cabe cualquier cosa. Pero eh, bueno. Yo la mano en el fuego la pongo por, por, por muy poca gente y desde luego Eduardo Inda no es uno de ellos. Tampoco lo es Cristina Cifuentes en estos momentos, desde luego. No, está muy repartido el juego. Pero bueno, entiendo que lo podemos atribuir a la necesidad en la estética de la representación propia del cargo. Punto por representación, yo creo que es la figura jurídica. Y entonces que más, igual eh... te regalan dos trajes que te llevas dos cremas. O sea, es una cosa, sí, es una cosa de relacionarse con los políticos. Manuel la cosa Javier, es no envejecer. Que necesitaba una voz, alguien que tuviera capacidad de reflexión para superar este momento. Gracias, Javier. Cuídate te mando mucho. un abrazo, Fer. Gracias. Un abrazo. Chao. Adiós. Sí, amigos superados por esta situación, nos encontramos con este estallido en los medios de comunicación. A lo mejor es un gran ejercicio de fake news, de propagación de informativa, pero en todo caso, como la presidenta de la Comunidad de Madrid está sometida a, este, a esta enorme fiscalización, pues resulta de todo llamativo que aparezca un vídeo en el que, bueno, aparentemente Cristina Cifuentes estaba robando dos cremas anti-edad. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, esto es España, queridos amigos. Bueno, seguid conectados con nosotros, que enseguida vamos a conversar ahora sí con Juan López Duralde, con quien no, no estaba previsto este otro tema, por eso hemos tenido que improvisar esa llamada, pero vamos a hablar ahora enseguida con Juan López Duralde. Esto es La Cafetera, sigue con nosotros. Juan López de Ural de Juancho Ecuo, muy buenos días. Hola, Fernando, buenos días. No te voy a hacer que te pronuncies sobre el asunto, no sé si estabas escuchando el programa de radio, pero ha aparecido publicado en un medio de comunicación un vídeo, supuestamente, de Cristina Cifuentes robando unas cremas antiedad en el año 2011, eh, detenida por el guardia de seguridad en la cámara de seguridad de un hipermercado. No es una broma, ¿eh? Te prometo que el vídeo está, está publicado en la noticia, pero no te voy a hacer pronunciarte porque no estoy empezando a dudar si todo esto es una gran cámara oculta contra este programa. Porque no se me ocurre nada más surrealista en este país. ¿Qué tal estás, Juancho? Bien, bien. De todas maneras, eh, en la misma frase, lo leí ahora en Twitter, en la misma frase, PP y robando, no nos extraña, ¿no? <risa> unas, unas cremas antiedad en un hiper. Es que todo o sea todo tiene unos componentes, unos ingredientes de, 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 de lo más, en fin, no se me ocurre nada más. Pero bueno, oye, son las cosas de este país que no pueden sorprendernos más. Y de todas formas, ahora ahora sí, voy a intentar elevar un poco el tono porque yo estoy superado por esta por esta situación, pero teníamos previsto hablar contigo porque hay muchos asuntos que están sobre la mesa en la agenda política que están siendo ignorados por el por el gobierno. Y en primer lugar me gustaría preguntarte por esto de Aznalcóllar, Juancho, porque hemos visto que ha salido publicado. Dicen que eh, hay verdadero riesgo de que volvamos a vivir un Aznalcóllar. ¿Esto es así? Sí, bueno, en primer lugar déjame agradecerte que, que siempre hagas un hueco en la cafetera a estas cuestiones, porque realmente es verdad que es verdad que es cuando no es una cosa es otra, pero al final, pues eh, lo urgente no nos permite hablar de lo importante. Y yo creo que y yo creo que estamos en una situación. Eh, precisamente el domingo se celebraba este domingo era el día de la tierra, fue el día de la tierra. Y, y sin embargo, pues eh, de muchas cosas que están pasando en España, donde realmente el gobierno del Partido Popular es un auténtico cáncer para nuestro medio ambiente, 
pues eh, como te digo pues hablamos poco porque porque bueno pues hay muchas otras cosas no pero efectivamente bueno hoy justamente son los 20 años que se produjo la, la ruptura de la, de la mina de la ruptura de la mina de Alcoya con el vertido de 6 millones de metros cúbicos de, de lodos contaminantes al entorno de Doñana que incluso llegó llegó al parque bueno yo lo viví muy en primera línea porque estuve allí con el con el barco de Greenpeace y estuvimos trabajando con bueno, con los voluntarios, con los científicos, etcétera, ¿no? Y realmente fue fue estremecedor, ¿no? Se hizo un enorme esfuerzo y, bueno, nos costó al erario público unos 200 millones de euros que nunca se recuperaron, ¿no? Que esto es lo, lo dramático de nuestro país, como eh, al final siempre se, habla, se dice que quien contamina paga, pero en España se contamina mucho, pero se paga muy poco, ¿no? Y Bolívar, que era la empresa la empresa propietaria de aquella mina, pues eh, se fue de Rosita sin pagar ni un solo euro de indemnización. Es decir, el entorno de Doñana se recuperó del vertido eh, gracias al esfuerzo de, de voluntarios, al esfuerzo de la gente y al, al apoyo con, con recursos públicos. ¿no? Entonces, efectivamente, el, el tema minero es un tema candente, en primer lugar, porque hay muchas balsas mineras en nuestro país, como la Nalcoya, algunas, como se ha denunciado recientemente, eh, pues en riesgo de que ocurra algo parecido, como ha sido la reciente denuncia de ecologistas en acción en las minas de, de Río Tinto, en, en Huelva, donde bueno pues denuncian eh, que nuevamente hay una acumulación eh, grande de, de lodos que, que puede poner en riesgo la seguridad de la presa. Y luego hay otra cuestión, y es que bueno pues eh, la minería, los estos mineros, se están convirtiendo en una especie de... Bueno, pues, de cáncer que inunda nuestro nuestro país, sobre todo lo que se llama los territorios de la España más vacía, de la España despoblada, que parece que solo van a servir pues para hacer minas de uranio, como la que se hace, la que se quiere hacer en Salamanca, de litio, etcétera. ¿no? Es decir, parece que parece que nuestro territorio está condenado a una actividad tan contaminante y tan tóxica como, como la minería. ¿no? Sí, porque he visto, claro, todos estos proyectos de minas a cielo abierto por toda España son uno de esos asuntos sobre los que no reparamos, pero, claro, y luego hemos visto cómo parece que se quiere alargar la vida de las nucleares. Otra vez nos encontramos con el debate. Sí, efectivamente, el gobierno quiere claramente, el gobierno del Partido Popular quiere claramente en su política energética eh, alargar la vida de las nucleares a, a 60 años, lo, lo ha dicho por activa y por pasiva el, el ministro Nadal, y claro, el problema es que las centrales nucleares españolas se van envejeciendo y cada vez son más peligrosas. Una vez que cumplen pues los 40 años para los que fueron diseñadas, pues el peligro aumenta. ¿no? De hecho, hace solo unos días en el Congreso tuvimos la comparecencia del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear y quedó muy claro cómo en el último año pues ha habido muchísimos incidentes en las centrales nucleares. ¿no? El último que se descubrió en Asco, con una contaminación en el subsuelo, pero incidentes en Almaraz, en Trillo, en Cofrentes, en Bandellos. Es decir, las centrales nucleares, en la medida en que van envejeciendo, pues van siendo cada vez más, más peligrosas. ¿no? Y, eh, Juancho, luego, claro... Nos decías, además hay una desidia en el, en el gobierno que estamos percibiendo. Una de las cuestiones que siguen todavía metidas en el cajón es la ley de cambio climático. Después de año y medio se prometió, pero esa ley de cambio climático no ve la luz. Bueno, yo no diría desidia. Yo creo que este gobierno del Partido Popular trabaja activamente eh, en contra del medio ambiente porque siempre promueve intereses económicos eh, que, por ejemplo, le han llevado a modificar las leyes ambientales, se ha hecho una auténtica contrarreforma medioambiental y a lo largo de los años del gobierno de Rajoy pues se han modificado la ley de costas, la ley de montes, la ley de impacto ambiental, la ley de partes nacionales. Ahora mismo están modificando la ley de biodiversidad y siempre todas estas modificaciones tienen un, tienen un objetivo común, que es eh, promover determinados intereses económicos, ¿no? bien sea la caza en las partes nacionales, en el caso de, de la ley de biodiversidad es para permitir... Eh, la introducción de especies exóticas invasoras para, para actividades económicas, en la costa eh, permitir la urbanización. Es decir, que realmente eh, este gobierno, como he dicho, ¿no? está siendo un auténtico cáncer para el medio ambiente. ¿no? La ley de cambio climático es una herramienta que, toda la, que todo el mundo coincide, que es imprescindible. Incluso ya lo último que he visto ha sido una, una carta de, firmada por, por eh, empresarios eh, de, de, de grandes empresas diciendo que España necesita establecer una normativa que, que bueno que, que, que ponga sobre la mesa cuáles van a ser las reglas de, de la lucha contra el cambio climático en nuestro país y el gobierno sigue echando balones fuera. La prometió hace un año y medio y todavía no hay un borrador 
un borrador sobre la mesa, ¿no? El motivo, pues una vez más, que no quieren pues hacer frente a lo que supone la reducción de emisiones de CO2 con los cambios y las transformaciones que eso va a acarrear, que en muchos casos serán positivas, pero el Gobierno pues eh, siempre defendiendo otros intereses económicos y no viendo, no mirando al futuro. Y bueno, pues los cambios y oportunidades que la lucha contra el cambio climático supondrán para, para nuestra economía. Porque además los presupuestos de cambio climático igualmente también se han reducido, ¿no? Sí, justo precisamente hoy empezamos en el Congreso el debate el debate de los presupuestos y bueno, se hablará de las grandes, de las grandes cifras, ¿no? Y lo cierto es que son unos presupuestos, bueno, pues que siguen la línea de las políticas de austeridad del Partido Popular. Es decir, ellos dicen, bueno, los presupuestos suben. Y dicen, bueno, sí suben, pero suben menos de lo que sube el PIB, con lo cual, en realidad, se están se siguen reduciendo, ¿no? Pero aunque muchas partidas suban, lo cierto es que hay partidas concretas, las relativas a medio ambiente, que siguen reduciéndose, que siguen menguando. En concreto, en, en las, la, los presupuestos, eh, el dinero, los dineros que nuestro gobierno destina al medio ambiente se han reducido desde el año 2009 hasta hoy en un 69%. Y en cambio climático, que es eh, bueno pues una, realmente una prioridad, todo el mundo estamos de acuerdo en que es una prioridad, hay que luchar contra el cambio climático, bueno pues los presupuestos se han reducido desde el año 89 en un 89%. El año, este año eh, nuevamente se han vuelto a reducir y son verdaderamente, para que la gente se haga una idea, pues son irrisorios. El, el departamento, digamos, la oficina de cambio climático, tiene unos presupuestos de 20 millones de euros, cuando eso es más o menos lo que viene a costar un kilómetro de ave, ¿no? Es decir, que realmente a la lucha contra el cambio climático este gobierno le dedica las migajas y además cada vez unas migajas más pequeñas. Esto es lo que esto es lo que está haciendo este gobierno con, con el medio ambiente en nuestro país, con las políticas ambientales y, en definitiva, dejando pasar un tren, que es el tren de la renovación, de la innovación, de nuevos desarrollos, de nuevas tecnologías, de impulsos... A, a sectores económicos industriales eh, pues completamente innovadores y que nos pueden poner en la vanguardia pues una vez más dejándolo pasar y bueno pues seguimos en aquello de que inventen otros porque nosotros seguimos anclados en lo contaminante y en lo sucio sí porque llama la atención que cada vez tenemos más datos y sin embargo hay aparentemente menos preocupación por lo que está ocurriendo o se desvía más la la mirada, a pesar de que, de que estamos empezando a ver efectos, que empezamos a... Pues estamos viendo todo lo que está ocurriendo en el Ártico, las imágenes tan demoledoras o, la, o le, como sube la media de las, de las temperaturas anuales, tenemos datos ya muy precisos de los efectos y, sin embargo, parece que miramos para otro lado. Oye, Juancho, como me hace mucha ilusión, sabes, hablar siempre contigo y, y me gusta mucho, además, que participes en el programa. Somos muy conscientes de la necesidad de introducir el concepto de la ecología política. Pero, claro, también tu experiencia vital... ¿Qué tal esta etapa como, como parlamentario como en, en la política activa? Porque pasaste del activismo a la política. Nunca te pregunto por esto, pero, pero ¿qué te parece? ¿No es, no es un poco frustrante porque no, deben, no debe ser fácil sacar cosas adelante, ¿no? Pues nunca lo ha sido, ¿no? Esto es una, esto es una, esto es una guerra muy larga y, y muy dura, ¿no? No es fácil ganar batallas cuando estás, eh, digamos, militando en el ecologismo social porque siempre estás enfrentando a bueno pues a grandes a grandes intereses no ahora hablamos de hemos hablado de, de los proyectos mineros y bueno pues hay una una larga lucha de, 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 de la ciudadanía en contra de, de muchos de estos proyectos y tampoco es fácil en el parlamento porque efectivamente pues estás en una estás en una inmensa minoría y bueno pues es muy visible pues los los lobbies eh, son absolutamente absolutamente visibles algunos pues realmente llaman la atención por lo por lo burdos que son, ¿no? Como por ejemplo el lobby de los cazadores, que tiene una presencia eh, muy fuerte en el Congreso, ¿no? Bueno, yo creo que eh, esta, en esta batalla pues hay que estar en, en todas las trincheras. Eh, que es, es eh, El otro día lo, lo comentaba con, un, con una compañera, ¿no? Decía, bueno, es que realmente menos mal que somos ecologistas que estamos, que estamos eh, entrenados en las travesías del desierto y en, y, en, y en batallas muy duras, porque es verdad que es, verdad que es eh, difícil sacar cosas adelante y bueno, normalmente siempre, como decíamos al principio, hay otras cosas, aunque tú estés trabajando en proyectos concretos, en, 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 en propuestas, en resoluciones, proposiciones de ley, etcétera, pues siempre hay cosas que parecen más que parecen más importantes y, y, y bueno, pero el caso es estar ahí y estar, yo creo que nunca antes se había hablado tanto de de ecología política, de ecologismo, como se está hablando ahora en la política española, y bueno, yo creo que eso es importante y hay que seguir y hacer 
que esa semilla pues siga creciendo y cada vez seamos más en este en esta trinchera, ¿no? Hoy vais a lanzar una iniciativa en las redes sociales, SOS Abejas. Aquí lo, lo hemos estado precisamente comentando en el programa, el riesgo como estamos observando la desaparición de millones de abejas por todo el mundo y precisamente a partir de las 10 de la mañana en las redes sociales lanzáis un hashtag que es SOS Abejas para pedir al gobierno que voten en favor de la prohibición de los pesticidas que entre otras cosas están contribuyendo a la aniquilación de las colmenas, ¿no? Sí, así es. Eh, te agradezco que lo, que lo menciones. Invitamos a, a todos los oyentes de la cafetera, que yo sé que veo muchos y, muy, y muchas y muy activos en, en las redes, eh, porque el viernes, efectivamente, en la Unión Europea se vota eh, sobre el futuro de unos pesticidas que se llaman neonicotinoides, que son los que los que afectan eh, a las abejas. No Está demostrado científicamente que tienen un impacto devastador sobre las abejas y se decide sobre su prohibición. Entonces, estas votaciones siempre son muy oscuras, es decir, nunca sabemos lo que lo que va a hacer España, ¿no? Y desgraciadamente este gobierno, como, como digo, pues normalmente siempre se pone a favor de a favor de la industria y, y, y lo que queremos hacer es sacar a la luz eh, que hay esta votación y queremos que el gobierno explique de forma abierta, de forma pública, cuál va a ser el voto de España, ¿no? Porque al final nos representa a todos y nos representa a todas y están votando en la oscuridad pues a favor de la continuidad de sustancias que finalmente hacen un daño en el medio ambiente. ¿no? Lo mismo pasó hace unos meses con el, con el glifosato, con el herbicida glifosato, que España votó a favor de su, de su continuidad en contra de la opinión de otros países, pero finalmente son, los, son las decisiones que hacen que estas sustancias contaminantes pues, puedan seguir para adelante o finalmente sean prohibidas. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues lo que nos queda es hacer ruido en las redes sociales. Lo hemos preguntado también en el Congreso, pero desgraciadamente pues se tiene la costumbre de contestar tarde y mal, y por lo tanto cuando llegue la respuesta seguramente ya habrá sido la votación, pero esa es la realidad de este gobierno. Pues Juan López Duralde, oye, vente un día por aquí, vente un día por el estudio. Hago unos, bueno, he, he prescindido de los croasanes porque tienen una mala fama, que son terribles, pero, pero ahora hago unas tostadas estupendas. Vente un día, ahora, ahora sí, asiente, maría.es ahora asiente, dice, sí, con las tostadas aceptamos. Con la, yo las tostadas sí que te las recomiendo, eso sí. Me pues estoy encantado, encantado. Sí, sí, buscamos, buscamos un día y hablamos ahí. Y te vienes y desayunamos aquí. Genial. De todo esto. Venga, Juancho, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho, que vaya muy bien. Gracias, gracias a ti, Fernando. Un abrazo. Adiós. Tengo una profundísima admiración, además no es secreta, es bastante es bastante pública por Juan López Duralde, por Juancho, por su trayectoria personal, por su por su la cuestión vital eh, y, y por el hecho de que pertenece a un colectivo de la gente, de los ecologistas, que llevan años, años, advirtiendo de los riesgos, de lo que estamos provocando con nuestras actitudes en el, en el entorno. Y me llama mucho la atención, porque siempre ha habido lobbies muy interesados en, en minimizar los efectos del cambio climático, de, del, bueno, de la actuación del hombre sobre el medio ambiente. Y cuando vamos descubriendo cosas, yo recuerdo aquellas imágenes, ¿os acordáis de Greenpeace? Una Zodiac debajo de un carguero que estaba tirando bidones con residuos radioactivos frente a las costas de Galicia, porque entonces se consideraba que tirarlas al mar era una manera de olvidarlas. Claro... Hace algunos años descendieron con un robot, con cámara submarina, para ver cómo estaba, en qué estado estaban aquellos bidones. Y estaban ya, muchos de ellos, medio destruidos, medio abiertos, liberando en el medio ambiente esos residuos radiactivos. Y entonces se consideraba que era normal. Y solamente por la actitud de algunos activistas que se lanzaron con sus Zodiac a tratar de impedir que se siguieran lanzando residuos radiactivos al mar frente a las costas de Galicia. Solamente por aquello, aquellas imágenes dieron la vuelta al mundo, entre otras cosas, porque uno de los bidones golpeó contra una de las Zodiac y los dos activistas de Greenpeace salieron volando y esa imagen dio la vuelta al planeta, dio la vuelta al mundo. Y entonces se empezó a denunciar y acabó siendo prohibido lanzar residuos radiactivos al mar. Lo que hemos avanzado en algunos territorios, en algunos espacios, y ha sido gracias a la incesante actividad de los grupos ecologistas y de gente que ha dedicado su vida precisamente a denunciar los efectos de 
algunas conductas de los humanos sobre el medio ambiente. Así que hoy, a las 10 de la mañana, una denuncia sobre la utilización de pesticidas, una advertencia y también una reclamación al gobierno español para que ponga atención en un asunto que, entre otras cosas, nos tiene muy preocupados. Lo hablábamos aquí hace algunas semanas, ¿os acordáis?, con científicos del CSIC, porque es verdad, en la comunidad científica está muy preocupada. En Europa el 84% de los cultivos, el 84%, es polinizado por insectos. 4.000 variedades vegetales existen gracias a la polinización de las abejas, que están siendo aniquiladas, entre otras cosas, por el efecto de los pesticidas. Así que hoy a las 10 de la mañana habrá un hashtag, sos abejas, almohadilla sos abejas, a partir de las 10 de la mañana y os invitamos a que participéis. Bueno, muchos asuntos sobre la mesa en materia medioambiental porque luego nos llama gente de algunas comunidades de algunos pueblos, nos dicen, es que están proyectando una mina a cielo abierto o una mina de uranio aquí en el pueblo y esto va a condicionar, va a, condicionar, va a cambiar completamente la vida de este pueblo y lugares que están digamos que gozaban de un, de un, cierto, medio, de un cierto ecosistema con, con un equilibrio Siempre delicado, pero un equilibrio aceptable y que de pronto ven cómo irrumpen en su vida las filas, las hileras de camiones y estas industrias pesadas. Bueno, y nos llaman en ocasiones o se dirigen al programa y nos dicen es que no sabemos dónde acudir, no sabemos a quién contarle esto, no sabemos qué hacer porque no somos muchos vecinos y no tenemos capacidad para enfrentarnos a, a estas minas. Bueno. Esto es la cafetera, aquí sí que tienes un espacio para hablar de estas cosas. Si estás escuchando esto, eres la resistencia, no estás sola. Y precisamente ayer los ecologistas advertían de una posible repetición de Aznalcóyar, de los riesgos de Aznalcóyar, estas, estas piscinas de acumulación. Que Aznalcóyar se podría repetir, como vamos a ver ahora. Si se reabre la mina en las condiciones eh, en las que se está hablando, Doñana vuelve a tener una espada de Damocles inaceptable, vuelve a tener un monstruo contaminante en su cabecera y eh, esto es algo que no podemos volver a aceptar. Algunos utilizan la máscara del desarrollo para hablar únicamente, dicen es prosperidad, pero no, está más relacionado con otras cosas. Bueno... Eh, vamos a hablar, vamos a continuar aquí porque todavía queda alguna portada que, que repasar en la prensa nacional, aunque con la irrupción de esta noticia que señalábamos antes, Cifuentes, dice la portada de un diario digital, ok diario, que por otra parte me sale una advertencia de maldito bulo que tiene 11 bulos denunciados, pero... Lo que hay es un vídeo que está siendo reproducido a esta hora, 12 bulos desmentidos por maldito bulo en esta web, me salta el indicativo. Pero independientemente de eso, hay una noticia que publica OK Diario. Bueno, cojámosla con toda la prudencia que supone una noticia publicada hace unos minutos y que veremos a ver qué recorrido tiene. Pero que está siendo reproducida ya en este momento por televisiones y medios de comunicación, radios, etcétera, etcétera. Un vídeo. Cifuentes robó en un hiper en 2011, siendo la número 2 de la Asamblea de Madrid. Este es el vídeo. Y aquí sale el vídeo. No tiene audio, no podemos poneros audio. Pero sí tenemos los audios desde que nos envían nuestros oyentes. Os pedimos, si queréis participar, 627-002-002. 627-002-002 es el WhatsApp del programa. Y hay un hashtag, almohadilla la cafetera sos tierra. Almohadilla la cafetera sos tierra. Tierra. Y os pedimos que lo utilicéis también para comentar este tema. Jesús dice... Hola, soy Jesús. Ahora dirá que ha sido un error, que la cogieron por error. Bueno, es lo que, te, lo que hay. Ah, esto suscita mucho cachondeo, ya lo estamos viendo. Buenos días, Resistencia. Eh, soy Ayla. Eh, os comento, me recuerda lo del hurto por representación de Cifuentes, aquello que me decían mis padres cuando yo era una niña y preguntaba, papá, ¿este señor alto con ese traje oscuro ha ido a la pescadería y no ha pagado nada? Y me decía mi padre, cariño, luego te cuento, ¿quién era comisario? ¿Qué ocurría? Que porque qué ser quién era, iba a la pescadería a la carnicería y a otros puestos y por la cara se llevaba contenido, mercancía. ¿Por qué? ¿Por hurto? Sí, de representación. Como Cifuentes, esto es lo que tenemos en este país. Salud, resistentes. 
Pues no se nos ocurre mejor sainete, mejor final para todo este sainete de la presidenta de la Comunidad de Madrid que este. Haber sido pillado mangando unos botes de crema entidad en un hipermercado. Pillada Cifuentes. Bueno, como os podéis imaginar, esto está centrando todos los mensajes que estamos, que estamos recibiendo. Bueno, sobre lo de Cristina Cifuentes y su hurto por representación, yo creo que todo esto es un montaje, pero que cuando tú haces un político a nivel nacional que tienes cierto poder y relevancia, el partido te obliga a liarla y luego se esconden ese as bajo la manga para cuando te quieran tirar de una manera mmm, sin que te puedas eh, negar, pues van a publicar eso. Pero todo es un automontaje como una... Una salida de seguridad que tienes que hacer sí o sí si quieres escalar en el partido. Esa es mi teoría. Pues te voy a contar una cosa. Ayer leí, no sé si habéis visto que hay una actriz norteamericana de una serie muy conocida, que no recuerdo, no voy a citar, la que me viene a la cabeza porque creo que no es, pero hay una actriz norteamericana que ha sido detenida estos días por participar activamente de la vida de una secta. Y... Bueno, por reclutar gente, era una secta que, entre otras cosas, después pues tenía algunas denuncias, no sé de qué naturaleza, pero de naturaleza sexual. Total, que hay una actriz conocida de Hollywood que ha terminado detenida. Y entre las prácticas que contaba el artículo que describía sobre la actuación de esa secta, había una prueba que consistía en lo siguiente. Cuando uno entraba en la secta, tenía que entregar tres pruebas, tres pruebas de confianza, se llamaban. Tres cuestiones que nunca contaría en público. La secta las guardaba y de esa manera decía, podemos así compartir todos nuestros secretos contigo porque nunca nos vas a traicionar, porque tenemos tres pruebas, tres cuestiones, tres secretos inconfesables que no saldrán a la luz porque en esto se basa el poder de la secta. ¿Qué pasa? Que muchos de ellos eran de, utilizados después para la extorsión. Por ejemplo, cuando llegaba alguien y contaba, pues mi prima robó en un hipermercado dos cremas de antiedad. O, por ejemplo, contaban cosas sobre, pues... Cosas personales o pequeñas cuestiones así que no querían nunca. O fotos, por ejemplo, fotos desnudos o desnudas, con el miedo a que las hicieran pública en el caso de que fueran traicionados. ¿no? Y lo contaban como una de las prácticas de la, de la secta. Así que tu teoría sobre el hurto de Cifuentes es un poco loca, pero oye en, en, en la vida de las sectas parece ser que esas cosas... María Puntoes, ¿tú tienes secretos inconfesables que quieras compartir con la audiencia? Creo que no. De hecho, he compartido ya muchas cosas con la audiencia. <risa> Llegados a este punto, claro, aquí lo malo de abrir un micrófono, como estamos aquí, parece, aparentemente con tanta tranquilidad, te vas soltando, te vas soltando. Mm. Bueno, pues esto es la cafetera. Mientras tanto, antes de concluir y de pasar a la agenda cafetera, en la cerramos las portadas de los periódicos en el ABC. El déficit del Estado será 6.000 millones superior al objetivo y la foto de Cristóbal Montoro carta del gobierno a, Brusol, a Bruselas Montoro avisa a la Unión Europea de que España va a, va a cumplir el ajuste pactado pese a la seguridad social que tendrá un agujero de 16.900 millones el déficit del Estado será 6.000 millones superior al objetivo fotografía de Montoro al que ahora mismo le están buscando las cosquillas por estas palabras en las que afirmó, tumbando algunas de las teorías que y de los delitos que se pensaba imputar al independentismo, el del malversación, que implicaba utilización de dinero público para otros fines. Montoro, ya sabéis, que salió públicamente, dijo que no había sido así, que no tenía constancia de la utilización de dinero público, entre otras cosas porque ponía en peligro su fiscalización. De si se ha utilizado dinero público y tenías tú las cuentas intervenidas, a lo mejor es que se te ha escapado algo. Intentó cubrirse la espalda. Bueno, pues esto ha provocado una auténtica ofensiva contra él, contra Montoro, desde los medios de comunicación conservadores y desde algunas filas conservadoras porque están viendo que, que pone en peligro la imputación del delito de malversación. Dice el periódico La Razón Puigdemont, aportará al tribunal alemán las palabras de Montoro. El Supremo confía en que la insensatez del ministro no tenga efecto jurídico en la euroorden de entrega. Y Dusty se afirma que el diplomat desvió al menos 1,15 millones a la República Catalana. Dicen también, denuncias represalias en las notas a los alumnos no soberanistas, los padres del San Andreu, dice el periódico La Razón. Y también, Macron manía en Estados Unidos propone junto a Trump renegociar el acuerdo iraní. Sabéis que el presidente norteamericano eh, tuvo un encuentro con Macron... Un, y dice el periódico La Razón que ha encontrado un aliado en él para revisar el pacto nuclear que Obama firmó con Irán. Las palabras del mandatario francés suponen un aparente paso atrás con la esperanza de que Trump acepte, entre otros asuntos, no abandonar el acuerdo de cambio climático de 
París, eso dice el periódico La Razón. Imagen similar en la portada de La Vanguardia, en la portada del periódico El Mundo, en la portada del periódico El País, también Emmanuel Macron besando la mano de la mujer de Donald Trump. La tensión con Irán ensombrece una visita de guante blanco. Donald Trump amenazó ayer con dureza a Irán durante la visita a Washington del líder francés Emmanuel Macron. Empeñado precisamente en salvar el pacto nuclear con Teherán. En la foto Macron saluda a Melania Trump en la Casa Blanca en presencia de su esposa y del presidente estadounidense, dice el periódico El País. Estas son las portadas de los impresos, pero además ya sabéis que ponemos una especial atención en aquí en el programa, en la agenda de la cafetera, porque hay dos agendas, la agenda setting, la, el debate público, como lo sitúan los grandes medios de comunicación y la agenda cafetera. Y luego, por supuesto, vamos a hablar un poquito, cuando ya en la sobremesa cafetera, un poquito de las cremas antiedad de Cristina Cifuentes. No se nos olvida este asunto porque estamos muy conmocionados por la noticia. Y hablaremos también del 44 aniversario de la Revolución de los Claveles. Hoy es ese aniversario con aquel gran la Vila Morena que sacó a la calle a la ciudadanía en una revolución pacífica, la revolución de los claveles que terminó con la dictadura en Portugal. Bueno, pues hablaremos también un poquito, nos dejaremos llevar un poquito también por ese clima. Esto es La Cafetera. Sigue con nosotras, aquí. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Y la confrontación la electoral venezolana entre uno Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo eh, en la democracia. Y por tanto, yo creo... No, hombre, no. No, no eres instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting... Está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Eh, parece... Lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la, la lección sería no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a, a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com Pues eh, ya sabéis, hay diferentes noticias, algunas de las que vais haciendo llegar al, al programa a través de Internet, utilizando ese hashtag Almohadilla la Cafetera Sos Tierra, que ha sido trending topic prácticamente desde que ha salido, pero que ahora se ve solapado porque por Eroski, Pillada Cifuentes y hay, en fin, Olay, el, el nombre de las cremas que supuestamente pillaron, intervinieron a Cristina Cifuentes en el... Pues no sé si es una campaña publicitaria, pero no es, no es la mejor campaña publicitaria de la Tierra, quizá. Bueno, según cómo lo mires. Bueno, ahora lo hablamos. Que en sale la... a favor, o sea que, bueno, ya veremos. No lo sé, ¿eh? creo que están diciendo, mira, me, me están enviando notas. Desde la Puerta del Sol, la SER ha hablado con su equipo. Desde la Puerta del Sol dicen que están analizando el vídeo, que puede que Cifuentes estuviera en una situación cotidiana de cuando te pita algo al salir de una cotidiana. tienda. Y, Hombre, no te meten en un cuarto, pero bueno. Y Inda acaba de decir que han hablado con ella y que ha asumido la realidad del vídeo. Bueno, desde luego el asunto es francamente, francamente impactante, pero hablaremos de eso ya en la sobremesa cafetera, porque más allá de la noticia pues está el territorio que utilizamos para la, para la especulación. Pero este es el espacio de la agenda de la cafetera con esas noticias que vosotros queréis que tengan repercusión y que tengan visibilidad en Antena María. Bueno, y de hecho, gracias a vosotros también eh, nos damos cuenta de noticias que pueden quedar muchas veces solapadas, porque Marina Navarro nos decía, los valencianos y las valencianas volvemos a tener televisión autonómica a partir de hoy, después de años en negro por culpa del de gobierno valenciano anterior. Y es que nos hemos ido a la información y efectivamente la nueva televisión pública valenciana
Valenciana vuelve a emitir tras cuatro años fundida a negro. La nueva televisión pública valenciana, que se llama APUN, inicia, inicia a las 8 de la mañana las emisiones en pruebas con el objetivo de acabar de hacer los ajustes técnicos necesarios y detectar cortes o irregularidades en la emisión. Transcurridos 1.609 días desde que el anterior Kunsei cerrara Radio Televisión Valenciana, los valencianos podrán volver a ver desde este miércoles en sus televisores unas emisiones cuyo objetivo es hacer los ajustes técnicos, como decimos, necesarios para comenzar esa emisión de la nueva televisión pública valenciana que se va a llamar APUN. Y nos vamos hasta Madrid, en este caso porque es protagonista por las huelgas de docentes contra las reválidas de 2018. Convocan seis días de huelga y es que los paros comenzaron este martes y continúan este miércoles en cuarto de la ESO. El jueves y el viernes serán en tercero de primaria y el 7 y 8 de mayo en sexto. Los sindicatos, comisiones, obreras, UGT, STEM, CGT, integrados en la plataforma regional por la escuela pública, han convocado, como decimos, el profesor de la Comunidad de Madrid a participar en esta huelga a partir de este martes contra las pruebas externas, como decimos, de tercero y sexto de educación primaria y cuarto de secundaria. Cerca de 200.000 alumnos procedentes de 1.300 centros de primaria y 800 de secundaria públicos concertados y privados de la región de Madrid han tenido que realizar a partir de este martes estas pruebas externas y, como decimos, esto ha provocado que haya seis días de huelgas de docentes en Madrid. Y sobre educación nos tenemos que ir hasta Melilla. Nos lo contaba Irene y nos decía que eh, hay 100.000 firmas para pedir la escolarización en Melilla de 160 niños que dicen viven un apartheid. La Asociación Pro Derechos de la Infancia, PRODEIN, ha presentado este martes 24 de abril ante el Ministerio de Educación estas 100.000 firmas para exigir la escolarización inmediata en colegios públicos de la ciudad de Melilla de 160 menores de entre 8 y 14 años que, según han denunciado, sufren una situación de apartheid. En concreto, eh, al, en declaraciones a los periodistas, el presidente de esta asociación, José Palazón, decía Melilla es una ciudad donde hay niños que no van al colegio y recordó que la legislación española establece que no puede haber niños sin escolarizar en el territorio español. Así que, como decimos, presentaron esas firmas ante el Ministerio de Educación. Y algo callejero nos hace viajar en el tiempo, pero también... En, en el espacio y es que nos envía la información de que poco ha cambiado la industria de la moda cinco años después del derrumbe del Rana Plaza. Y nos envía la información de Desalambre, esta sección del, del diario.es, que dice que tras el colapso de un edificio en Bangladesh que albergaba talleres textiles y en el que murieron más de 1.100 personas, las grandes marcas se han centrado en medidas de seguridad. Los salarios apenas se han incrementado en los países asiáticos donde se concentra la industria y los sindicatos siguen sufriendo acoso. De hecho, la directora de Slow Fashion Next decía la industria se está preparando para dar respuesta a una demanda mayor, no para ser más responsables. Es decir, que no ha habido, digamos, un antes y un después en este caso. Y Elena Castillo nos llevaba hasta algo que hemos hablado, de hecho, en este programa hoy, que es sobre este grupo de trabajo de las fake news de la ministra eh, María Dolores de Cospedal. Y creo que en esto, no sé si tendrá algo que decir, pero que le veo con una cara... No, no, es que, que en el día de las fake news, claro, yo me imagino que el grupo de trabajo va a empezar con una actividad incesante. Pero con este, con este asunto, es que estoy viendo, Eduardo Inda ha publicado un tuit que dice Una falsaria y ladrona no puede ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, ahora vamos a hablar de, de este tema, pero me, el grupo de trabajo sobre las fake news, porque también sí. nos preocupa, ¿qué, ¿qué van a considerar fake news a partir de ahora? Bueno, pues de hecho ya ha habido polémica. Ya se esperaba polémica y ha habido polémica porque Podemos denuncia irregularidades y opacidad en el grupo de trabajo, como decimos, de las fake news de la ministra Cospeal. Este es el titular que eligió Público.es y dice que Podemos ha suspendido su participación en el grupo de trabajo que se ha constituido este martes en el Congreso para, como decimos, tratar el tema de las fake news. Lo ha abandonado denunciando estas irregularidades y opacidad en el formato de este nuevo órgano. Dicen que hay una grave interferencia del Poder Ejecutivo dentro del Poder legislativo, señalan fuentes de Podemos a público, ya que esta iniciativa se pone en marcha a petición de la ministra de Defensa, de María Dolores de Cospedal. A pesar de la salida de Podemos, este órgano sí que se ha aprobado con los votos a favor tanto del Partido Popular, el Partido Socialista y de Ciudadanos. Y sobre votaciones, eh, sobre decisiones en el Congreso, algo que está siendo muy comentado y que de hecho 
eh, como sabéis, ha salido en, en alguna portada de papel. Eh, Berka nos decía que profundizásemos un poquito en esta información y es que nos decía él, al final las derechas siempre votan juntas para beneficio de las élites y en contra de los más vulnerables. Y nos enviaba la información de que el Congreso da luz verde al desahucio exprés de viviendas ocupadas. Y nos hemos ido a la información y es que la Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado este martes la proposición de ley del PDCAT que modifica esta ley de enjuiciamiento civil para acelerar el proceso para agilizar el fin de la ocupación ilegal de una vivienda en determinados supuestos de propiedad. Y esto sabéis que ha generado bastante, bastante debate. Pero terminamos también la agenda de la cafetera con informaciones que nos hacían llegar Carmen Quintana y Mamen Paez, que siempre están también muy pendientes de, de las últimas informaciones en cuanto a los rescates en el Mediterráneo. Y tenemos que, que informar también de esta información de que han sido rescatados más de mil migrantes en 48 horas en el Mediterráneo Central. Esta información la publicaba EFI, lo han recogido también varios medios, y es que el Mediterráneo Central ha vuelto a vivir un intenso fin de semana. Lo recordamos aquí, pero lo volvemos a decir porque ha vuelto a salir a la palestra. En 48 horas más de mil migrantes han sido rescatados en las aguas que separan Libia de Italia en 13 operaciones distintas, según ha informado la Guardia Costera Transalpina. Y de hecho, se informaba en estos medios de que en lo que va de año han sido rescatados ya 7.814 inmigrantes en el Mediterráneo Central. Walk alone You will not rest Until I'm safely In your arms Pues sí, recordamos esa noticia que está teniendo mucho impacto, que suena a Sainete, pero ha sido publicada a ocho y media de la mañana. De pronto ha tenido una enorme trascendencia, ya la están reproduciendo todos los medios de comunicación. Un vídeo año 2011 en el que se ve a Cristina Cifuentes siendo detenida por un guarda de seguridad. Por favor, acompáñeme. Le espetó el vigilante mientras Cifuentes negaba el hurto. La pillan robando, la llevan al cuarto, ella lo niega, le intervienen los botes, termina pagando. Dani Mateo, muy buenos días. Dani Mateo, buenos días. Dani Mateo, saludos, buenos días. Buenos días, nos conectamos. <risa> hola, hola, hola. Ahora sí, ahora sí. Te, ahora, hola, hola, hola. Ahora te escucho. Que, Dani Mateo, es que no, necesito voces acreditadas, porque como no doy crédito, o sea, eh, empezamos a pensar que los productos de santidad eran un producto de primera necesidad, pero sobre todo es como te pueden pillar en un hiper, es que no se me ocurre nada más español, es, es una cosa como, como muy de chándal. Es una cosa... Yo te ya llegué a un punto, Fernando. Yo lo paso mal por ellos, tío. Yo, eh, eh, es de verdad, ¿eh? Cristina Cifuentes, yo, yo la conocí. Yo soy un tío muy empático. Y, soy, o sea, y antes de cómico soy persona. Y entonces yo conocí a Cristina Cifuentes cuando vino al intermedio y me pareció una tipa bastante... ¿No? ¿Tú la conoces? Sí, sí, sí. sí en, lo, en lo personal es una persona afable, no tiene... Pero sí, claro, ¿verdad? Pero... Y entonces de repente... Dices, qué, pu qué, qué putada, porque a perro flaco todos son pulgas, ¿eh? Esto ya me parece excesiva humillación. Porque mira, lo del currículum y tal, igual no lo hizo ni ella, quiero pensar, ¿no? Yo qué sé, a veces tienen equipos asesores que le dicen, métete aquí que sabes inglés y ya, esto, esto no se entera a nadie. Pero macho, las imágenes estas son tremendas, ¿eh? Son tremendas. Pero aquí yo te digo... Claro, y además los chistes tienen fáciles, ¿no? Dice, claro, tiene una cara tan dura que necesita mucha crema. <risa> claro, es que los chistes vienen solos. Pero lo que te quiero decir es que creo que el, el, el problema, el problema gordo, es que igual lo niega también. No, yo creo que esto ya, mira, hay, ya hay, no, imagen, no. hay soporte documental. Creo, creo que me, lo que están diciendo por aquí es que Eduardo Inda en algún medio de comunicación ha dicho que hablaron con ella y que no, ya ni lo ha negado. porque Y el propio equipo, la cadena SER estaba diciendo que el propio equipo de Cifuentes decía que bueno, que quizá pues, en alguna ocasión salió y le pitó el bolso, que esas cosas ocurren, que, esos, que esas cosas son normales. Yo creo que una cosa de esta naturaleza ya, salvo que sea una fake news y pretendan poner en evidencia algo, pero me extraña porque estoy viendo que Eduardo Inda está tuiteando diciendo una mangante no puede seguir siendo algo así o sea que la cosa ya llega Eduardo Inda <risa> <risa> sí, 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 tenemos que hablar de Eduardo Inda 
¿no? Pero... Lo, lo que ha conseguido, desde luego, es que... Porque lo está reproduciendo, mira, ahora mismo estoy viendo que en el diario.es o hemos caído todos en una broma mmm, absolutamente... que Bueno, sería de una eficacia, bueno, yo creo que esto sería de una si inteligencia. Te, te estaba escuchando, como si hay una de Mira, tío, me quito el sombrero de no poner esa empresa y les doy dinero, tío. Digo, pero esto es la mejor pública que se ha hecho jamás, es buenísimo. Pero no creo, no creo, porque ya sería... Yo si fuera el community manager de Olay, ponía, no te preocupes, Cifuentes, te enviamos una caja a la Comunidad de Madrid. Nuestros <risa> cremas <risa> son conocidas por su eficacia. Yo <risa> tío, mando unas cremas. Es que yo creo que nos falta un poco de... Nos falta un poco de aprender de... O sea, de, de, de no mentir, tío. O sea, el problema de este país es... Es que... Pues a veces nos hacen, nos dicen... ¿A quién vais a creer? ¿A nosotros o a vuestros ojos? Y entonces ya están provocando... Eh, que, 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 que sea el ciudadano el que, el que siente que lo toman por gilipollas. Entonces yo creo que lo principal es no tomar al votante por gilipollas. De todas maneras, ya es ya esto es totalmente imparable porque lo estamos viendo a portada de la cadena SER, en, to, en los medios digitales prácticamente en todos haciéndose eco de esta información. Creo que Ana Rosa Quintana en el programa lleva dedicándole a esto buena parte de la mañana. Claro, al final dices, en este, pa en este país caes por este asunto y más en, en el horario de 12 de la mañana y con las cremas antiedad. O sea, una cosa Pero reconóceme, ser... reconóceme, Fernando, que gracioso que Ana Rosa Quintana, que plagió una novela, este ahora que de repente que ha robado unas cremas. Es que, ¿qué país? Oye, vais a tener mucha materia esta noche para el intermedio, me da la impresión, ¿eh? Oh, tío, es, es, somos un país gracioso, ¿eh? Hay que reconocerlo. Sí, sí, si sí. no fuera porque da un poco de pena, sería Si no fuera porque da pena, sería gracioso. Pero, en todo caso, yo sospecharía de Rajoy que anda muy deprisa, ¿eh? Yo si fuera guardia de seguridad, a Rajoy le revisaría los bolsillos, Oye, Dani Mateo, que tenía ganas de hablar contigo en todo caso porque siempre nos gusta mucho y, y, y siempre cualquier excusa es muy buena, pero más en un día como hoy que vais a tener mucha, mucha, mucha materia prima, mucha materia prima, antiedad para, para este asunto. Y a ver si nos vemos prontito. Pásate el día 12 que vamos a estar en el Templo de Devot, vamos a hacer una desvirtualización allí. Pásate con nosotros Oño. sábado por la mañana que va a venir gente de, de todas partes. Y Venga, me quedo María de Punto casa, es quiere, quiere cantar una canción. No, no te ¿eh? Todo es mentira. De hecho, estábamos pensando que igual tú puedes cantar. Bueno, ah, claro que sí. Anda, animate, no se lo digas dos veces, que se apunta, se apunta y además canta de puta madre. Yo no, yo... Hombre, yo me arranco por Sabina en un momento. Claro. Bueno, a lo mejor si, si apareces igual conseguimos convencer a María Punto es. Dani Mateo, que eres muy grande que te lo agradezco mucho y que a ver si nos vemos, de verdad, que todavía estoy esperando que me saques por Madrid, me prometiste y he ido a tu bar, ¿eh? Que está por, muy cerquita ¿Aquí? aquí en la Plaza de Luna, sí, sí, he ido algunas noches ¿Y ahí. ¿Y, ¿Y qué albóndigas tenemos? Riquísimas de bueno, las buenas de las buenas maravillosas oye no seas cachondo que fui un día y además tú viniste no María sí sí sí, sí y María punto es rompió un vaso allí en el suelo quiero decir que somos de los que dejamos el suelo con pegotes hombre y tengo un y tengo un vídeo claro esto sale y esto se lía Dani Mateo oye te esperamos en serio el día 12 pero en todo caso si no puedes pasar sí que vamos a, o sea, a tomarnos unas cervecitas o algo sácame por malasaña que tú eres un Venga. chico muy divertido Cuídate, Venga, Dani. Un abrazo, Un abrazo fuerte. fuerte, amigos. Adiós, Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, seguid con nosotros que ahora esta es la página de la mesa cafetera. Y no hemos acabado todavía, que tenemos que divagar un poquito de la vida, acompañarnos en momentos como estos. Son momentos difíciles en la Puerta del Sol en Madrid, en la Comunidad de Madrid. El tiempo pasa para todos. Utilices o no crema santidad. Esto me tiene a mí un poco frustrado, esto del de el paso del tiempo. Crema. Crema antiedad. No, mangadas no. Mangadas no. No utilizo muchas cremas para la cara, pero utilizo, sin embargo, hidra crema hidratante. Porque descubrí que por la noche, por ejemplo, a veces te picaba la piel, ¿sabes? Te picas un poquito la piel. Resulta que es que no te has echado crema. Y entonces cuando descubrí que echándote crema, todo eso, pero esto lo sabe bien Cristina Cifuentes. Podemos llamar a nuestra asesora. Llamar a, Olay? a lo mejor la crema tiene superpoderes. ¿Quieres que llamemos a Olay? No sé si es que tampoco sé qué preguntarles, no les vamos a llamar en directo, pues no sé qué vamos a, a decirles. Bueno, esta es la sobremesa cafetera, sabéis que después de la página de actualidad cerramos ese capítulo, el capítulo informativo y abrimos la página de, 
un poquito de esta sobremesa donde ya divagamos de la vida y nos hacemos compañía. También este es un espacio que no solamente es un espacio informativo, es un espacio de compañía. Y en un día en el que nos ha impactado mucho la noticia, porque llevamos semanas hablando, ya un mes, ya va para un mes, hablando de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien se le ha pillado en una operación de... Bueno, todo indica por lo menos de inflado del currículum y parece ser que el máster nunca participó en el máster que decía haber participado y ha estado mostrando documentos, algunos de los cuales ya se han probado son falsos. En fin, una cosa, todo un sainete que ha culminado con un vídeo en el que se ve a Cristina Cifuentes robando en un hiper. O aparentemente Cristina Cifuentes aparentemente robando en un hiper. Porque si lo que se pretende en un día como hoy es hablar de cómo se propagan las noticias, esta desde luego se está propagando a una velocidad que nadie se imagina. ¿Qué te parece? ¿No estás flipando, en serio? Eh... O sea, es que yo creo que soy el único, pero... A mí es que lo que me va a flipar de verdad... Va a ser que el gran titular de la dimisión de Cristina Cifuentes puede ser dimitió por unas cremas robadas. Dicen que va a dimitir esta mañana. Se está especulando con ese tema. Pero son es decir, especulaciones que, que, de los callejones oscuros. de la. Que, que no haya... A ver, esto lo estoy diciendo pensando en que va a dimitir por, el, por, por esto último. Pero que no haya dimitido por lo del máster y sea esto lo que de verdad le haga dimitir pues va a demostrar mucho el tipo de país que somos. Es decir, que nuestros políticos no van a dimitir por un por unas dudas eh, en cuanto a su currículum, pero sí van a dimitir pues porque la hayan pillado en un vídeo robando unas cremas. Aquí tengo el acta firmada por tres profesores de universidad que dicen que estos dos botes son de mi propiedad. Y Hombre, así. claro, a ver, lo que va a ser otro, muy bueno ahora tweet. van a ser los tweets, los tweets. y los memes. Otro, otro tweet. Cristina Cifuentes le dijo al segurata de Leroski que renunciaba a esos tarros de crema que había en su bolso. ¿Renunció? Renunció a ellos, están ahí en mi bolso. Si es que, es que es lo que pasa en este país, que las cremas se caen en tu bolso en cuanto te descuidas, en cuanto miras a los escaparates, se te llena el bolso de cremas. Es una cosa... Mira, es que eh, justo Galo Callejero le ha dado tiempo a tunear eh, una crema de esta marca y dice, nueva campaña publicitaria de Olay, testada por Cifuentes. <risa> y sale un bote de crema testado por Cifuentes. Esto, esto sí no lo soporta el Partido Popular, porque mira, que mandes dinero a un Ella paraíso no fiscal, la... sabes que financies ilegalmente un partido, pase. Que mangues unas actas, o sea, que cojas unas actas en árboles, unas actas falsas, bueno, tiene su pase. Pero que robes unas cremas santidad en un supermercado, eso sí que no lo acepta don Mariano de ninguna manera. Eso es un escándalo, hombre. Aquí se roba bien, si no, no Cristina, se roba. Cristina, sé fuerte. La edad no perdona. Cristina, tú ahí a, a golpe de SMS. Dios, lo que daría por ver esos SMS esta mañana. Bueno, de hecho, yo estoy esperando, porque en esto también son muy buenos, eh, no solamente el intermedio, sino también los de Polonia, y, y muchas veces recrean las posibles reuniones que han podido tener el, el gobierno ¿no? en este tipo de crisis. Y es que yo creo que la, la, lo clavan a la perfección, porque seguramente sea una reunión tan absurda como hablar eh, de por qué robaste esa crema, de cuándo fue, y, 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 y se vuelvan loquísimos, ¿no? No sé, a mí esto me parece... Me parece del mundo today. Un vídeo de Cifuentes tras robar en un hiper relanza el rumor de su cleptomanía, dice el español.com. El PP ve insostenible la posición de Cifuentes, espera su dimisión inmediata, dice también el español.com. Mientras que en el confidencial, el confidencial.com, vemos... Ofensiva comercial en la banca... Sí, un vídeo de un hurto de 2011 precipita la dimisión de Cifuentes. Es cuestión de horas, dice el confidencial.com. El diario.es, el digital que destapó toda la información en torno al máster de Cristina Cifuentes. Dice hoy en su portada también, Cristina Cifuentes fue retenida en un hipermercado acusada de robar dos cremas siendo número dos de la asamblea. En la portada del diario.es, en la cadenaser.com... El titular a esta hora, Cifuentes acusado de robar dos cremas antiedad en 2011, dice la cadena ser.com. Además, vamos a ver el resto de los medios de comunicación, a ver si llevan este asunto. En onda OndaCero.es sale a la luz un vídeo de Cifuentes robando en un supermercado en 2011. Vamos a ver en otros medios de comunicación, en los digitales. 
la única alusión a la, en la portada del periódico ABC es una cosa genérica. No, tiene la información. Acusan a Cristina Cifuentes de robar cremas cosméticas en un supermercado en el año 2011. Es que fuentes policiales han confirmado al ABC el intento de hurto registrado en un vídeo que ocurrió cuando era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid. A pocos días de la moción de censura, que podría poner fin a la trayectoria de Cristina Cifuentes, una nueva polémica perjudica gravemente la reputación. El periódico digital OK Diario ha publicado un vídeo teóricamente del 2011. Fuentes policiales consultadas por ABC han confirmado el suceso. La Policía Nacional no llegó a detenerla porque suele ocurrir en estos casos que tuvo que abandonar los 40 euros del valor de lo sustraído. Tanto los agentes como el centro comercial deciden que la cosa no vaya a a más, ni siquiera la comisaría del puente de Vallecas llegó a pedir las imágenes al dar por zanjado el asunto. Eso sí, curiosamente, el parte de intervención policial que sí debió redactarse desapareció y nunca se ha sabido más de él. Así que debería haber habido un parte de intervención policial, pero desapareció. Nunca se supo más de él. Bueno, esto ya es. Llegamos a este punto. En efecto, el sainete ya ha cobrado un nuevo giro. Y, amigos, esto no es una broma, no es un... O yo estoy soñando y entonces ya estoy enajenado totalmente y me están apareciendo estas cosas delante. O estamos ante la catarsis española de la mano, derivada de la mano, llegada de la mano de unas cremas antiedad en un hiper. Una presidenta de una comunidad, hay imagen detenida por un vigilante jurado sacando las cosas del bolso pues tú imagínate que llevas algo en el bolso algo poco dice la COPE abrimos teléfonos para que cajeros y cajeras nos cuenten cómo pillan a la gente robando en tiendas y en el ABC la crema a la que Cifuentes no pudo resistirse y quiso llevarse sin pagar <risa> claro yo si fuera yo si fuera Olay ahora me hinchaba a poner publicidad Así que, bueno, esto de verdad es un sainete total. Yo, mi diario, publicidad de online. Totalmente. No hay casualidades. País de pandereta. La broma es seria. Claro. Dice que nos importe más esto que que se hable de dimitir. Bueno, es que todo está, A todo ver, está sobre interrelacionado. Todo esto, ¿no? Porque se está debatiendo mucho de la importancia que pueda tener esto. No, si es cierto, es importante porque seguramente sea lo que haga eh, que Cifuentes dimita. Más que nada por eso. Nos parezca bien o nos parezca mal, puede ser uno de los detonantes que haga que cambie la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, vamos a ver. Si esto hubiera ocurrido antes del máster, a lo mejor no dimitía. A lo mejor utilizaba este asunto diciendo... Evidentemente. Bueno, miren ustedes... Por eso digo que es, puede ser efecto, el detonante. A ver, no deja de ser, es verdad, una gran cortina de humo respecto a la si hay falsificación o no de documentos públicos, lo que ha ocurrido con Arri Juan Carlos y todo el proceso derivado de eso. Pero independientemente de eso es robar en un centro comercial. Serán unas cremas o será lo que sea, pero alguien que se planta en un centro comercial y se mete unas cremas al bolso, siendo número dos en la asamblea, que no es tampoco una estudiante, que no es tampoco una persona sin recursos, que no es alguien que esté robando para que coman sus hijos, que está robando unas cremas antiedad. O sea, realmente tiene algo de... Pues eso, le faltan unas imágenes jugando al bingo. Dices, ¿jugar al bingo es ilegal? No, pero ya la presidenta vinguera pues tampoco sería muy aceptado, ¿no? Imaginaos, o, o jugando a las tragaperras, ¿no? Por las noches, eh, oliendo a tabaco negro. Pues ya el retrato sería totalmente demoledor. Así que no es un asunto menor, lo que pasa es que tiene mucho cachondeo encima. Otra cosa luego también de lo que se está hablando es por qué hubiese podido salir esta información. Y de hecho Leo Bassi decía, esta información de Cifuentes robando en un supermercado eh, que ha salido hoy en este periódico y tal, dice otra vez cómo la derecha se ve que hace piña siempre. Si sales del guión, tus ex amigos te devoran. Que esto es otro debate también, que es que no es menos importante, ¿no? Que es por qué ha salido esta información justo ahora. Evidentemente, no será casualidad. No, Evidentemente, eh. seguramente habrá gente contenta de que salgan estas informaciones, incluso dentro del propio Partido Popular. Pero vamos a ver, estos son las cloacas del Estado claro. en su más puro estilo. Alguien tenía esta información... Alguien la debía tener y además sale donde sale, en fin, a saber qué comisario tenía esta información, a saber quién era consciente de esto, a saber dónde está el informe policial que debía figurar y que ha desaparecido según el periódico ABC. O sea que todo esto tiene, tiene un clarísimo tufillo. Ahora, ha sido sacado en un momento en el que directamente la aniquila, porque en otras circunstancias a lo mejor, y ya es difícil, ¿eh? pero a lo mejor consigue sobrevivir a una cosa de estas, Habiendo imágenes es muy difícil, porque acabas en, pues eso, en los programas matinales 
de, en los programas rosas y que te pillen robando en un programa matinal. Dice, un robo a 35 horas del inicio de la campaña de las autonómicas de 2011. O sea, que era para ir bien maqueada en el 2011. Que, por cierto, ¿en qué año fue el tamayazo? A ver, ¿me lo puedes, me lo puedes comprobar? Bueno, en todo caso, esto es, que, es de un surrealismo absolutamente... Absolutamente... Bueno... 19 de noviembre de 2003. En 2003. Bueno, dice Villasur, si dimite Cifuentes por esto, es la pantalla para que no se dimita Casado ni cantó, hay que sacrificar a, a alguien. Mañana también se hablará de las cremas. Dice, mejor que no se hable de la cagada de Hernando con los pensionistas y de lo de Montoro con la no malversación. Bueno, pero Rubén... Mmm, mmm, yo veo... Me, porque estoy viendo en algunos mensajes, esto es una gran cortina de humo, yo más bien diría que es un circo porque cortina de humo va a caer la presidenta de un gobierno regional del Partido Popular que estaba muy, muy, muy tocada, pero pero cuidado que todavía podía haber sobrevivido, porque en estas cosas si, si Ciudadanos se da marcha atrás en el último minuto y conociendo a Ciudadanos eso no habría sido tan extraordinariamente sorprendente porque dijo que no iba a votar a Rajoy y acabó votándole así que, pero bueno, hoy en todo caso hoy eh, se cumple el 44, hoy es el 44 aniversario de la Revolución de los Claveles o la conocida como el 25 de abril, es el nombre que se le dio al levantamiento militar que provocó la caída de la dictadura de Salazar que dominaba en Portugal desde el año 26 y el fin de ese régimen conocido como Estado Novo que restauró la democracia en Portugal, que permitió que las últimas colonias portuguesas lograran la independencia en poco más de año y medio y, y sobre todo que dejó imágenes al mundo en esta revolución pacífica de los claveles y que tuvo, ya sabéis, como detonante, como pistoletazo de salida aquella canción que fue emitida en emisoras de radio, televisiones, que era el mensaje secreto a través del de cual eh, la gente y también los militares sabían que tenían que salir a la calle... Aquella canción, el grando la Vila Morena, ¿os acordáis? Y yo ya he contado alguna vez esta anécdota. Eh, inaugurando hace 11 años la biblioteca de José Saramago en Tías, en Lanzarote, vino precisamente yo a Afonso, el sobrino del de autor de esa canción. Y en un momento se produjo una situación maravillosa. Estábamos todos sentados en la biblioteca, José Saramago, yo a Afonso y un grupo de artistas en el que había desde cantantes, escritores, empezaron a entonar la canción al unísono. personas que allí estaban, por supuesto Pilar del Río, estaba también, se le escucha, Luis Pastor, estaban también Miguel Ríos, estaba también Juan Diego Boto, Olga Rodríguez, estaba Emilio Silva, que también se le, se le escucha, en fin, un momento absolutamente maravilloso que nos dejó este, este pequeño vídeo que está subido a YouTube, ahora, ahora os lo pongo en Twitter para que lo podáis ver, pero me parecía que era muy simbólico también que lo pudiéramos escuchar. Y además, precisamente una, una, una fecha 
que es la que da contenido a la película elegida para el videoforum de la cafetera de esta semana. La película elegida es 25 de abril, es una película que precisamente retrata los momentos del, del golpe, esta gran revolución pacífica en, en Portugal que terminó con la dictadura y que se ha convertido en un auténtico referente mundial de la transición tranquila de una dictadura a la democracia. Y bueno, es una película que hemos elegido precisamente por su temática, a ver qué os parece, hay oportunidad de que la de que la veáis y la comentaremos el viernes ya más detenidamente aquí en el programa, pero no os la perdáis porque ya sabéis que este es un gran ejercicio colectivo del que necesitamos vuestra participación. Ay, así van pasando los días y vamos viviendo juntas y juntos estos momentos tan intensos, tan interesantes. ¿Qué cosas ocurren, no? Mary, te dejo el micro abierto, ahora vengo. Me, no, 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 no me hagas esto. No. Bueno, tengo que decir que la película era Capitanes de Abril, que hemos dicho 25 de abril. Y es Capitanes de Abril dicen la sinopsis a la noche del 24 al 25 de abril del 74, suboficiales del ejército portugués inician una sublevación contra la dictadura de Oliveira Salazar. Entonces explica que la película recrea la historia del capitán Salgueiro Maya, uno de los protagonistas del levantamiento militar. Así que ya podéis enviar vuestras notas de audio analizando la película al 627-002-002. 627-002-002 es el WhatsApp del programa y el WhatsApp ha quedado totalmente inundado por estos mensajes. Pero mira, Juan Carlos desde Bruselas sí nos habla precisamente de este aniversario. Bom día, cafeteira. Hoy es 25 de abril. Hace 44 años comenzaba la revolución de los claveles en Portugal, a la vez que se emitía en la radio la canción prohibida de Seca Alfonso, Grándola Vila Morena. Terra da fraternidad, u povo e que más ordena, dentro de ti, o oh ciudad. 44 años después del triunfo de la revolución de los claveles, la coalición de izquierda que gobierna hoy Portugal y de la que, sin lugar a duda, José Saramago se sentiría orgulloso, nos muestra el camino y el ejemplo a seguir. Fernando, María, Resistencia, propongo que el próximo día 12 de mayo cantemos todos juntos ese gran Dola Vila Morena. 25 de abril, siempre. Un abrazo a toda la Resistencia. Era muy divertida, es muy bonita. Habíamos pensado además que sí podíamos interpretar alguna cosa colectivamente y podía ser una, una buena elección. A ver qué os parece, no sé, porque a lo mejor sería más sencillo una, una letra. Yo había pensado ver como una de la iglesias, bordeta. Como las iglesias que reparten un folleto con las canciones. Hombre, claro, la tendríamos que enviar a aquellas personas que os hayáis inscrito, la podemos enviar por correo electrónico, podemos enviar la letra de la, de la canción que elijamos. Bueno, a ver qué os parece. ¿Os parece que interpretemos grándola? Yo había pensado alguna de... La bordeta, habrá un día que todos... Habrá un día en que todos a levantar la vista. Pero Grándola es una maravillosa elección también, ¿no? Sí. ¿Tú la de la bordeta la, con, la conoces sí, o no? Sí, sí, sí. La he escuchado siempre en la de mis padres. Aquí en la todos cantamos. los viajes a Valderrebres. Y no te acuerdas que la, aquí la interpretó la audiencia. Y además quedó sí. estupendamente, estupenda. Esta es la original. Pero también Ahora la tenemos sí que acabamos eh... ya todos porque vamos a cantar colectivamente como buenos ciudadanos hasta el de los Están actual Habrá un día en todos a levantar la vista queremos una tierra que ponga libertad hermano aquí mi mano será Vale, pues le vamos a pedir a ver si Fede Comín puede empezar a ensayar ya la música. Yo creo que sería más sencillo porque es verdad, agrando la Vila Morena sería maravilloso, pero claro, está, hay que cantarla en portugués. Yeah. Y eso requiere de, de, por lo menos, ensayarla, afinarla, es un poco complicado. Quizá elijamos mejor una que podamos interpretar tal, pero y cantar una canción colectivamente sería divertidísimo, sería mm. maravilloso. Y esta podría ser el canto a la libertad, seguro que Fede Comín se la puede ensayar y seguro que... Además, como va a venir bueno, también gente de Barcelona que toca bastante bien la guitarra y yo creo que esta la tocamos en la cena de, 
de Barcelona, ¿no? Me creo que, que sí. sí. La bordeta fue seguro, fue una de las de la bordeta y creo que fue esta. Creo Yo que creo sí. que sí. Que además más de una persona nos emocionamos. En ah, esa te cena. emocionaste ahí con la sí. canción. A mí algo te que, saltó que la me lagrimita. emocionó de la desvirtualización del año pasado fue cuando todos al unísono gritábamos no estamos solas. Ah, bueno, A mí eso claro, me, me, me puso los pelos de punta. Ese canto también lo haremos. Así que quizá como colofón final, y además tengo una maravillosa noticia que daros, Leo Basi en efecto no va a estar en Madrid, va a estar en Barcelona, pero sin embargo, Laura, su chica, porque sabes que Leo Basi es el, es el papa de la misa patólica, sí. pero también hay una mamá en la misa patólica, que es Laura, que da la misa con bastante frecuencia. Y en nombre de la iglesia patólica nos envían a esta una versión feminista. cupletista del Vaticano, <risas> que es precisamente quien hace la misa cuando no está, porque Leo Basi es el papa y ella es la mamá. Y nada mejor para la resistencia cafetera que tener a una auténtica mamá vestida de, de mamá paticana con todas sus galas y además últimamente canta muchos cuplés en las universidades y para precisamente para rescatar ese, ese género. Y bueno, como nos cae tan bien Laura, que ha sido, ha, ha sido protagonista en musicales, es una actriz maravillosa, es muy divertida es, y además es un encanto, es majísima. Y además nos gusta mucho eh, que en un año como este tengamos una mama en lugar de un papa para bendecir a todos los a todos los oyentes cafeteros así que va a ser un día muy especial 12 de mayo y esperamos que no faltéis que os inscribáis porque ver a Laura vestida de papa, de mama con la escobilla del váter bendiciendo al personal va a ser muy divertido, va a haber canciones, lo vamos a pasar muy bien y os aseguro que estamos preparando algunas sorpresas que van a ser muy, muy, muy divertidas. Así que os esperamos a todos, a todas el 12 de mayo en el Templo de Devot en Madrid. Y con esto nos vamos a marchar. Mary, thank you very much. ¿Alguna cosa más que contarle a la, a la soberana audiencia? Me da pena irme. ¿Te da pena? Sí. La, su, la suma zar, sacerdotisa, dice por aquí. Dice Percebeiro Gude. Pero tú mate en el diván y cuéntanos algo, entonces. ¿Cuánta gente va inscrita ya? Mira, van eh, más de 250. Do, más de 200. 259 personas ya están inscritas en el, en, en el boletín, que no es obligatorio inscribirse para venir. El boletín simplemente es para que podamos tener contacto y os podamos enviar algo de información y algunas recomendaciones uh -huh. para Madrid. Eh, está tuiteado simplemente con con ir a Twitter y ahora lo retuiteo otra vez, pero en todo caso no hace falta que lo hayáis, os hayáis inscrito para venir, simplemente es para que tengamos una noción de cuánta gente eh, está, está por llegar a, aquí. Pero en todo caso, con que os presentéis, además podéis venir acompañados, con familiares, con amigos, todo esto sería... O sea, mira, mañana hay un especial robots en la sexta, dice, ¿podrías tener una relación con robots? Hay gente que contesta que sí, fíjate que lo habíamos tratado la ¿Ah, semana sí? pasada precisamente, sí. Así que, eh, bueno, estoy retuiteando en este momento la encuesta por si queda alguien todavía que no la haya rellenado, pero en todo caso ya sabéis que no es necesario inscribirse para venir, pero si es bueno nos, nos va a permitir hacernos hacernos una, una idea de cuánta gente va a acudir. Lo acabo de, de retuitear. Eh, y nada más, ahora sí, ¿no? ¿Qué quieres compartir? Es que acabo, de, acabo de leer que que habría dirigentes del PP que, hubiese que habrían ordenado destruir esa grabación. Ah, sí, pero ¿quién lo dice esto? Lo he visto por aquí, por aquí, por aquí. Por Yo aquí, no entiendo... Aquí, eh, mira, ahora sí, El País. Un vídeo de un supuesto hurto de Cifuentes añade presión para que dimita. Portada ahora mismo ya en el periódico El País. Las imágenes de 2011 muestran a la presidenta madrileña vaciando su bolso ante un guarda. No tenemos información de que vaya a haber ninguna comparecencia, pero sí... Según sí. la SER era. Lo de... El dirigente del PP ordenaron destruir la grabación de Cifuentes robando las cremas. Bueno, eh, ya que se hablaba tanto ayer de qué tipo de, de España tenemos con todo esto... De, bueno, no lo hemos comentado. ¿El qué? Lo de la España de... El polémico libro por el que se comentó tanto Ah, porque en, ha habido un lío sí. con, con la pareja de OT, ¿no? Sí. Eh, la famosa bueno, para, pareja... para situarnos, bueno, yo supongo que lo habréis... Porque como sois unos enganchados a Twitter, como nosotros, pues lo habréis visto. Alfred y Amaya son las, las dos personas que van a ir a Eurovisión a representar a España. ¿Y tienen canción? ¿Ya se sabe con, sí. con qué canción van? Sí. ¿Qué tal es? 
es de amor. Es, eh, eso, eso está mal, ¿no? No, 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 no pero digo que es no de es... Amor. ¿Qué cosa? Es de amor y tranquilona, es distinta. Bueno, pero bueno, el caso es que, eh, bueno, sabéis que ha tenido mucho éxito, mucho porque también además Alfred pues, eh, ha hecho varias acciones con la ONG Proactiva Open Arms, y entonces ha utilizado bastante el protagonismo que tiene mm, en redes y, y todas las fans y los fans que tiene para para, digamos, hacer este tipo de acciones. El caso es que por San Jordi, Alfred es, es catalán, le regaló una rosa y un libro a Maya. Entonces hubo un vídeo y tal. Y esto no sentó muy bien a alguien de las ondas. Hombre, por, a ver, digo, cuenta qué libro le regaló. Entonces, hay que decirlo. Eh, el libro, además, voy a leer la sinopsis. Sí, pero lee el título, o sea, porque... Espera, no, 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 espera. Sí, entonces, el libro se llama La España de Mierda. Y este es el libro de Albert Pla y salen que en le un regaló coche. A, a, a... Salen en un coche Entonces, o en un tren o algo si así, vais... ¿no? Ella sosteniendo una rosa y él le dice, toma, te he regalado este libro y sí. esta rosa. Y esa es la imagen que circula. Sí. Entonces, el, el libro eh, dice... Albert Pla irrumpe con fuerza en el panorama literario en este, con este impresionante debut, lanzándose a los caminos de la ficción con una voz tan personal como única. Raúl Gadea, un joven cantante uruguayo, y Tito, su representante y máximo exponente del Madrid de Lavapiés, se embarcan en una gira de conciertos en España. Y el caso es que es una especie eh, de historia, de ficción, en la que bueno, pues se acaba concluyendo que no pueden eh, digamos, cumplir su sueño en esa gira de conciertos. Algo que poco tiene que ver con la interpretación que se ha hecho por, por quienes criticaban la, la postura de Alfred de les regalar ese libro. Entonces, total, todo está desembocado en un libro de Alfred, o sea, en un vídeo de Alfred y Amaya dando explicaciones de por qué regalaron ese libro y tal. Entonces, acabaron diciendo que les encantaba Albert Pla, que creen que no, sa no saben por qué se, se ha generado esta polémica y que el libro es perfectamente regalable. De hecho, hablan del principio y el final del libro, o sea, que si, los queréis, si lo queréis leer, os lo van a desmontar en ese vídeo... Y, y cuentan que no tiene nada que ver ni con eh, la política, ni con política, ni con el independentismo, ni con nada. O sea, tiene que hacer esas aclaraciones específicas eh, Alfred y dice que, que evidentemente no entiende la polémica que se ha generado. Es verdad que ha tenido luego mucho apoyo por parte, por parte de sus seguidores y de hecho ha habido formaciones políticas y líderes políticos que también han hecho públicos sus, sus mensajes de apoyo a Alfred Total, que por un libro que se llama La España de Mierda, se ha liado la, la de Dios. Pero déjame que haga un mansplaining intencionado. Eh, para para sintético, sintético, solo sintético. Eh, resulta que este chico le regala a su pareja un libro que lleva ese título. Y Carlos Herrera en la COPE, porque hasta entonces esto había pasado relativamente desapercibido, más allá de los fans. Carlos Herrera en la COPE le mete un viaje brutal diciendo que les falta un hervor porque, claro, regalarle un libro que lleva ese título, lo que pasa es que el libro, aunque lleva ese título, el contenido no es de esa naturaleza, no es de la naturaleza que interpreta Carlos Herrera, porque aunque se llama España de mierda o como se llame, es de Albert Pla. Y entonces, a partir de ahí, ha desembocado todo esto en un trending topic y en una gran reacción ciudadana. Pero ha tenido que ver por la intervención ha tenido que ver con la intervención de Carlos Herrera, en realidad. Bueno, que hay una polémica en torno a estos chicos, que son muy majos La polémica pobres, la ha no. generado Carlos Herrera, porque no había polémica. Evidentemente, lo que no se puede hacer tampoco es, pues, un poco, yo creo que es un poco el símbolo de cómo se nos intenta idiotizar a la sociedad, que es poner el, el nombre de Albert Pla junto a un libro que se llama La España de Mierda, y entonces no tener mayor valoración que esas dos apreciaciones. De hecho, el propio Albert Pla contestó diciendo que... Bueno, primero criti criticó abiertamente lo que había sucedido y, de hecho, cogió y dijo textualmente, y lo retuiteó eh, Alfred, y dijo que un cantante le regale a una cantante un libro de un cantante sobre otro cantante es antipatriótico, que es un poco el mensaje que al final ha quedado, ¿no? que es el absurdo de lo absurdo. Así que, bueno, pues vemos como Operación Triunfo ya traspasa todo tipo todo tipo de, de, de todas temas maneras, y con de... la que está cayendo personajes tan populares como, como esta pareja mm. me parece que eh, a mí me parece estupendo que la gente se pronuncie como quiera en los términos que quiera sobre España para eso está la libertad de expresión pero eh, tal y como está el patio regalar un libro que se llama la España de mierda aunque el contenido del libro sea otro sabes que va a provocar polvareda, polvareda. o sea lo que no te puede sorprender es el impacto pero pone a prueba también 
digamos, las neuronas de la sociedad. Totalmente, totalmente. De hecho, también hay que decirlo, si leéis los comentarios, porque yo hice el ejercicio de leer algunos comentarios, porque claro, tuvo como mil comentarios el tuit de Alfred apoyo, ¿no? y tuvo 18.000 me gusta. Bueno, porque al final el, el apoyo que tienen, que tienen estos personajes es masivo. Pero muchos de los mensajes eran de gente joven y, y decían que, que evidentemente antes de opinar, pues habría que, que haberse leído el libro o al menos la sinopsis y entender un poco de qué va la historia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un caso que, que a mí, a mí me, me, me gustaba haberlo sacado aquí también y porque, bueno, refleja un poco ese intento de idiotizar y yo creo que también fue una manera de transgredir el, el haber regalado ese libro y de poner a prueba también cómo la sociedad se nos puede idiotizar de una manera pues muy fácil. Bueno, el confidencial.com dice Cifuentes reúne a su equipo de urgencia, piensa en dimitir hoy mismo, dice el confidencial punto com, una historia que hemos vivido aquí en directo desde la aparición, desde la irrupción de una noticia sobre un político robando unas cremas en un momento en el que estaba ya 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 muy tocada su carrera política, pero veremos a ver qué es lo que ocurre a lo largo de la mañana, no tiene mucho más sentido esperar a ver cuál es el desenlace, parece todo el mundo da por hecho que Cristina Cifuentes podría dimitir hoy mismo, veremos a ver. Bueno, nos vamos a marchar y este es el, el final de una agonía sostenida durante 30 días de mentiras, de explicaciones vagas, de justificaciones, con este retrato que se ha hecho sobre la sociedad española tan terrible, tan terrible y que desemboca con unas imágenes en las que vemos a ni más ni menos que la que era entonces la número 2 en la Asamblea del Partido Popular, eh, detenida por un guardia jurado abriendo el bolso hasta que le pillaron que había robado dos, dos cremas todo esto es un auténtico bodevil y... Y, y esto también será importante por lo que dice SCT que dice mejor dimitir que una moción de censura Ciudadanos se libra de nuevo de un mal trago claro, y esto es importante Ciudadanos es un golazo en toda regla claro. porque ya no tiene, ya que, no tiene apoyar, que irse con el gobierno de izquierda y sin radical. embargo ha sido, ha sido contundente en su claro. exigencia y tal Dimite ella, se quedará un sustituto del Partido Popular al frente de la Comunidad de Madrid, de manera que el PP sigue gobernando la Comunidad de Madrid, lo cual permite que no abran los cajones y que no levanten las alfombras para ver qué es lo que habían escondido debajo de ellas. Pero así es la política, amigos. Como dice Marcados, se nos está quedando un país estupendo. Y con, con esto... En todo caso, aquí hay muchos abrazos virtuales hoy en un, en un día en el que yo me confieso absolutamente superado por una información que nunca habría de unas características, porque sí se me ocurren cosas muy surrealistas que se pueden publicar en los medios, pero ver a la presidenta de una comunidad autónoma en un hipermercado mangando unas cremas antiedad era lo último que le faltaba al señor Fernando Berlín por ver en su vida. Así que, me, me, menos mal que estabas aquí, maría.es, sí. que puedes poner cordura y sensatez a todo esto. Porque yo me considero, ya me declaro absolutamente superado por este cuando has asunto. Dicho el, cuando has dicho lo de qué país se nos ha quedado, me ha venido a la mente, no sé por qué, una imagen de ti levantando la persiana, empezando el programa, y viendo a ver qué país se nos ha quedado hoy. Y entonces ahora vamos a cerrar la persiana. Pues un país para entrar a vivir. Está todo, está todo alicatadito hasta el techo. Lo hemos dejado, señora, le hemos dejado un, un un recibidor alicatadito hasta el techo. Pero si yo había dicho, ¿para qué? Alicatadito, hasta ahí, hasta ahí el techo. Que es mucho más fácil de limpiar. ¿Qué iba a decir usted? Si así se lleva en toda Europa. Así lo estamos poniendo desde eso. En, en todos los barrios de Madrid. Bueno. Bueno, la moderna del Partido Popular. Ya veremos, pues ya veremos en qué queda entre cremas y masters. Bueno, 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 bueno. Esto es una cosa absolutamente surrealista, pero vamos a más no poder. Eh, está para regalarlo, todo atado y muy atado. Así nos lo dejaron y así se lo hemos contado. Que os cuidéis mucho, cafetera. De verdad, es un gusto poder compartir mm. momentos como estos en compañía de gente como vosotros. Porque sí. sería sería demoledor tener que soportar esto en la soledad de casa con, un, con la almohada. Totalmente. Pues nada, cerramos Gracias, la persiana. Mary. Vamos a desayunar o algo. Vamos cerramos a la persiana tostada. y esta noche tengo que ver, sin falta, la película Capitanes de Abril. Tenéis que verla, ¿eh? Ah, cierto, cierto. De hecho, de hoy habría que verla, porque hoy es el aniversario de la Revolución de los Clavos. Claro, hoy tenéis un día perfecto, una oportunidad perfecta para Se verla. Se nos ha quedado un buen país para, para, para ver, ver la película. película. Y entonces bueno, sentirnos un poco está. revolucionarios. No tenía mala puntuación de film Affinity, ¿no? No, no tenía mala puntuación. Vale. Nos vamos, ya no divagamos bueno, más. Bueno, ya no, ya no hay marcha atrás, quiero decir que igualmente hay que verla. Habéis votado. <risa> Tenemos, disfrutad de lo votado. Una buena película y una presidenta de comunidad que robaba cremas santidad. Adiós. <laughs> There's a
La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Raise me.